on se retrouve. Bonjour et merci d'être à Balade ce matin. Un grand plaisir, comme toujours, de, de vous retrouver, de nous retrouver ensemble. Alors aujourd'hui, on va, on va faire écho à la semaine de la vaccination qui, qui a commencé depuis quelques jours à l'OMIL, normalement. On ne va pas dire que ça finit, non. Euh, le rappel avec le, le service à proximité dans vos maisons, ça finit demain, mais sinon... Euh, il faut vraiment faire vacciner vos enfants parce qu'un enfant vacciné, c'est un enfant qui est donc euh, protégé contre de, de très grandes et graves maladies, qui a l'assurance normalement de pouvoir avoir de très beaux jours sur Terre. Euh, Au-delà de la vaccination, aujourd'hui dans votre émission, nous allons parler aussi d'un carnet de voyage qui se réalise à Lomé, carnet de voyage plus sur Lomé, un illustrateur euh, français dans nos murs, et invité par l'Institut français du Togo et qui d'ailleurs euh, est en résidence avec des artistes, une activité tout de suite à, à 10 heures, mais passe par le bala pour nous parler de, de son séjour à Lomé, de sa mission et de, de ce carnet de voyage-là qui se réalise dans notre capitale. Merci d'être avec nous ce matin dans le bala et jusqu'à 10 heures. Toutes nos excuses pour la vingtaine de minutes accusé à ne pas, à ne pas commencer l'émission. Gracia, bonjour. Bonjour, Comment Lise. vous allez Comme un poisson dans de l'eau. C'est ça, c'est ça. Comme un poisson dans de l'eau, bénite. Le micro de quelqu'un, Flanche, c'est le mien, ça va Non C'est bon Ça va Super, on peut y aller, continuer, c'est bon Ok, top. Et on va dire bonjour à notre premier invité de ce matin, docteur Kofi Agbetiafa. Est-ce qu'il faut dire bonjour, docteur, ou bien vous dites bonjour, Togbi Togbi, Togbi, vous les deux quand on a la bénédiction d'un Togbi en direct, un samedi matin, est-ce qu'on va dire docteur Togbi Docteur Togbi, docteur Togbi Agbetiafa, vous comment on dit Docteur, qu'est-ce qu'on peut dire Docteur Togbi Agbetiafa Docteur Togbi ou Togbi, bon, j'ai mes supérieurs et chefs canton qui nous suivent. Euh, Donc, euh, après, j'irai vers eux demander voilà. Que, voilà, dans quel ordre <rire> les titres vont être prononcés, si c'est Togbi d'abord ou docteur, et puis après, je reviens déjà à voilà, informer la population. Bien sûr <rire> Togbi, merci d'être euh, toujours dispo ouais. pour euh, nous accompagner, pour nous expliquer des, des situations, bref, pour nous informer. Merci. Mm -hmm. Merci d'être aussi dispo. Vous êtes le directeur euh, de la santé de la préfecture du Golfe, du Golfe donc ouais. directeur préfectoral de la, de la santé, santé ce qui veut dire que toutes les communes de la préfecture ouais. du Golfe, la préfecture du Golfe, ça fait quand même, ça fait sept communes. Oui, ça fait sept communes. Sept communes. Sept communes. Euh, tout ce qui est affaires de santé, santé. dans ces sept communes, oui, oui. c'est à vous qu'on se réfère. Effectivement, à, à moi et à mon équipe. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc, oh, quand on dit vous, <rire> sous-entendu euh, toute la grande équipe euh, qui travaille euh, derrière vous, bien sûr. Tout à fait, euh... que je salue ici avec beaucoup de respect, euh, évidemment. C'est mmh. ça. Alors, euh, il paraît qu'au Kotogo, bon, j'imagine qu'ailleurs aussi, mmh. il paraît qu'on a accusé un grand retard dans mmh. le calendrier, dans les calendriers de vaccination, surtout pour les enfants. Quand on sait qu'il y a des vaccins, que c'est euh, en enfance, quand on est bébé, quand mmh. on est enfant, que l'on commence par prendre les doses, par les, par les implémenter pour acquérir l'immunité, il paraît qu'on euh, a accusé de grands retards. Mmh. Oui, effectivement, le retard n'est pas dû au système, n'est pas dû au, au gouvernement, mm -hmm. n'est pas dû au gouvernement, pas du tout. Mais, mais ce retard-là est dû aux parents qui n'ont pas amené les enfants au lieu de vaccination mm -hmm. classique. Mm -hmm. Pour plusieurs raisons, hein. nous savons tout ce que euh, nous avons vécu une période difficile, assez difficile dans le cadre de, de, la, de la COVID, de cette pandémie-là, qui a fait déserter pratiquement nos formations sanitaires. À leur début, les gens avaient peur. Surtout, les, les mamans ne voudraient pas amener les enfants dans ce, ce cadre-là où mm -hmm. on se dit que c'est le cas des maladies et tout ça. Donc, c'est l'une des raisons. Il peut y avoir tant d'autres raisons. Mm -hmm. Certains sont déplacés, tout et tout. Donc, actuellement, il y a du mieux. Hein. Cette maladie est en train quand même d'aller derrière nous. Ce n'est pas euh, totalement fini. Mm -hmm. C'est le, le lieu de rappeler maintenant à ces parents-là. Ils croient que... Quand ils ont raté ces rendez-vous passés, peut-être ce n'est plus la fin. Voilà. Non. non, pas du tout. C'est pour ça que euh, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, mmh. dont le chef de file est, est l'OEB, oui, c'est l'UNICEF et Consort, donc ont décidé de faire de cette semaine une particularité, mmh. afin de rappeler aux parents 
l'importance de ce rattrapage-là. Il ne faut pas que les parents pensent que parce que l'âge il est parti, l'enfant n'est pas fait la vaccination ce moment, et il peut pas, non pas du tout. Donc c'est le lieu encore de, de lancer un appel aux, aux parents que tout enfant qui a raté un vaccin doit être rattrapé avec ce vaccin-là. L'enfant doit bénéficier de ce vaccin-là. Le vaccin est disponible. Le vaccin les, disponible. Les vaccins, je dirais, Exactement. sont dispo. Les vaccins sont disponibles en quantité suffisante ouais. et dans toutes les formations sanitaires et éventuellement avec la particularité de cette semaine que il y a des équipes de vaccination mobile qui circulent par endroits et dans des lieux précis et les gens peuvent aller là-bas avec leurs enfants pour se faire vacciner. Okay, donc des, des stands qui sont faits plus proches des, des, des domiciles, des parents, des et, enfants. Exactement. Et ceci a été organisé de telle sorte que dans, dans chaque aire sanitaire, c'est-à-dire dans chaque euh, localité autour d'une formation sanitaire, on a pu gongonner pour informer la population du lieu où euh, les gens peuvent aller éventuellement. D'accord. Donc, euh, et en plus de ça, toute formation sanitaire publique offre aussi cette vaccination. Si vous êtes proche d'une formation sanitaire publique, donc facilement. Vous pouvez y aller. Vous pouvez on va voir les aller. images. On a commencé déjà par par en voir. Ah, et c'est surtout le temps, toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire, effectivement. Ce n'est pas que dans la préfecture de Goff, mais c'est sur toute l'étendue du territoire, effectivement. C'est une bonne solution. Mmh. Et ça concerne que les enfants, c'est ça Oui, ça ne concerne que les enfants. De, de 0 à, à, à 5 ans, en principe, ça ne concerne que ces enfants-là. Et dès que l'enfant est né, en principe, il a le premier vaccin. Et à un mois et demi, l'enfant doit avoir un autre vaccin. Deux mois et demi trois mois et demi, neuf mois et quinze mois. Normalement, le calendrier pour le mois au Togo est ainsi structuré. Mm -hmm. Maintenant, si l'enfant à un mois et demi n'avait pas eu ce vaccin-là, l'enfant a déjà plus de un mois et demi, il peut, toujours... il peut toujours aller, on va le vacciner. L'enfant qui a plus de deux mois et demi, qui a raté le vaccin de deux mois et demi, il ne faut pas que le parent dise que non, c'est fini. Non, il peut ramener jusqu'à L'enfant qui a 15 mois, qui n'a pas eu le vaccin de 15 mois, même si l'enfant n'a eu aucun vaccin. Jusqu'à 15 mois Jusqu'à 15 mois même. Il peut commencer le vaccin de et un mois et demi voilà, à 15 mois. Voilà, exactement. Mmh. La maman, le parent l'amène euh, au centre de santé le plus proche. Mmh. Et puis, on va bien l'accueillir. Et maintenant, lui établit un calendrier de vaccination. Il lui dit comment est-ce que la maman peut ou l'enfant peut être vacciné jusqu'à ce que le calendrier soit complet. Donc... C'est le lieu encore de rappeler à la population que les vaccins sont disponibles. Et quel que soit le, le nombre de vaccins ratés par l'enfant, pour plusieurs raisons, on peut tout le temps rattraper. Donc, c'est pour ça que le thème de cette semaine africaine de vaccination est le grand rattrapage. Le grand rattrapage. Voilà, on le voudrait rattrapage. rattraper Vraiment. tout ça là. Est-ce qu est qu est, est que c'est fort d'un constat Est-ce qu'il y a des maladies que vous sentez revenir euh, voilà, Est-ce qu'il y a des menaces que vous percevez et qu'on anticipe déjà Oui, il y a des maladies qui, qui sont revenues, effectivement. Euh, on a eu l'épidémie de la méningie la dernière fois, l'épidémie de la rougeole, on a eu des maladies. Et aussi, quand nous voyons nos statistiques au niveau de la vaccination, on a vu aussi que ça a chuté, ça alors chute. que la population augmente. Pas Comprenez, c'est pas normal. Non, ça, tout ça, les... C'est des crises en perspective, Exactement. des maladies, des épidémies en perspective. Exactement. Si on ne s'y prend pas. Voilà, donc on a un, 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 un système euh, de suivi et qui fait quand même qu'on euh, suit régulièrement les statistiques. Et quand il y a un problème quelque part, rapidement, euh, l'autorité peut déceler et réagir et, et, et poser des actes pour effectivement éviter. C'est la prévention qui est la plus importante. C'est clair. Oh, oui. Et docteur, qu'en a-t-il des, des parents qui... Euh, ont égaré le carnet de vaccins de leurs enfants. Donc, ils ne savent plus, ils n'ont aucun schéma mm, pas de tout. quel vaccin l'enfant n'a pas, quel vaccin l'enfant a et quel rattrapage il faut faire. Oui, la, la hiérarchie aussi a anticipé mm. sur toutes ces choses-là. Vous savez, les, les vaccins se font sur des sites spécifiques. Il y a beaucoup de vaccins. Mais quand vous me dites que l'enfant, quand on l'a vacciné, c'est à gauche, à droite, c'est la cuisse, moi, je sais déjà... Quel vaccin. Donc, oh, voilà. donc vous demandez aux parents, 
le dernier vaccin que l'enfant fait, voilà, a... où est-ce qu'il l'a fait, est où est-ce qu'on l'a vacciné Voilà, voilà c est, c est, c est, c est, ça fait partie des astuces que nous utilisons. On en a plein. <rire> Peut-être un jour, on va organiser une émission pour ça. Ah voilà, ouais. donc ce n'est pour rien. Ce n'est pas parce qu'un côté spécifique, hein. le vaccin travaille mieux, non. Justement parce qu'on sait que des cas comme ça peuvent arriver. Et il y a des astuces comme ça pour mettre d'autres politiques. <rire> Donc, il y a des vaccins que vous avez à ta et mieux à ta Voilà. Et vous avez aussi à ta gueule. Voilà. Et vous avez à bord. 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 C'est le, le, le personnel de santé même qui donne qui fait, qui donne dans la bouche. Mais d'autres, on remet aux parents qui donnent à l'enfant. Voilà. Vous, vous, vous croyez tout ça là Donc, on demandera eh. toujours est-ce qu'on te rôle et n'est-ce pas eh. Vous savez ce qu'il y a. On sait en même temps. Il y a, eh, eh, donc, il y a des astuces, tout ça là. Ce euh, n'est pour rien, ce n'est pas parce que. Non, non, non. Mais. Oui, c'est vrai, ça intrigue toujours. Mm. Parce que, des fois, dans les, accomp dans les accompagnements euh, post-NATO, euh, mm. quand les sages-femmes me disent que les, 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 les femmes, tout ça, c'est. Et mieux, mais pas ta guiba bota. C'est que tu te demandes. Oh, Peut-être que ce vaccin, il travaille plus sur la gauche ou bien il travaille plus sur la droite. Voilà que vous avez vendu le secret. Euh, ah oui, c'est vrai. Donc, c'est que c'est adapté à la population alphabète, oui. c'est ça Oui, absolument. Il oui. faut tout, tout, tout à fait. Compte. Voilà, il faut prendre tout en compte. Ah oui Oui, C'est oui. ingénieux. Ah, ah mais, mais c'est ça. À ça, à ça, c'est... Ah oui, oui, oui. Non, non. Oui, oui. Donc, si, <rire> si, si un parent se perd encore dans ses... Bon, on a un qui est mieux, mais le fait qu'on doit aller le point bon là, c'est compliqué pour lui. Mais il y a, il y a encore d'autres astuces. <rire> il y en a plein. Ah bon, ah oui, oui, il, y a la, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, plein, plein. En gros, total, l'enfant fait combien de vaccins en, Un mois et puis 15 mois là. Il fait 4 oui. ou 5 vaccins. Non, non, c'est plus. Non, il fait d'abord à la naissance, après un mois et demi, après deux mois et demi, après trois mois et demi, neuf mois. Et 15, et 15 mois. mois. Donc, il y a six périodes euh, pour okay. lesquelles on doit amener okay. les enfants. Mais pour non, ce n'est pas, pas qu'un seul vaccin qu'on lui met en plus. Non, non, non. C'est des non. paquets de. Voilà, 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 voilà. Il y a des associations, euh, des combinaisons de, 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 de vaccins. Il chaque... euh, y a, par exemple, dans certains flacons, tu peux trouver cinq à même Le pentavalent. Temps. Voilà. Donc, c'est des associations de vaccins. Il y en a d'autres qui sont dans un seul flacon. Un seul antigène dans le flacon, mais euh... il y a d'autres, c'est une association, une combinaison. Donc, euh, au lieu de piquer l'enfant, par exemple, cinq oui. fois, on se dit non. La science a, 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 a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'on peut mélanger certains mmh. comme ça, voilà, dans le flacon sans problème. Et puis, et donc, on fait un coup cinq, euh, un voilà. coup cinq KO. <rire> <rire> un coup cinq KO. Voilà, c'est ça. Docteur, est-ce que dans, dans, dans l'exercice de vos fonctions, vous rencontrez des cas d'enfants de, ou bien d'adultes qui développent certaines maladies qui auraient pu être évitées s'ils étaient vaccinés Est-ce qu'il y en a Oui, 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 oui il, y en a, il, y a, il y en a plein. Hormis, il y en a plein. hormis le dernier vaccin de la, de la COVID Oui, oui, oui. Le vac les, la vaccination dont on parle là pour les enfants Oui, oui, les par exemple, oui. On, on suppose que la polio, par exemple, on suppose que la polio, euh, que c'est un problème d'enfant, non On voit des adultes aussi qui peuvent avoir la polio. Développer la polio bien à l'âge adulte. Ah, bien sûr. Au, dans aujourd'hui, dans, dans aujourd'hui, il y a des cas. Voilà. Ah. Oh, oui, oh, vous n'avez vous presque pas d'image d'adultes, souvent, c'est les images d'enfants qu'on utilise qu a... pour la communication. Oui. Mais il y a des, des images d'adultes aussi. Donc, le virus qu'elles atteignent à l'âge adulte, eh bien sûr. Et ça les paralyse. Eh bien sûr. C'est bien sûr. Donc, c'est le lieu... Vous avez posé des belles questions. Les, les, les gens ne pouvaient jamais croire à ça, mais si, ça, ça, ça existe. Wow. Ah oui, oui. Ça existe. Il y en a plein d'autres. Les méningites, ça, je sais que vous savez. Ça, oui. Mais la polio, le cas particulier de la polio, souvent, quand on le dit... Mmh, ça, oui, oui, ça, on n'y pense pas. Oh, oui. Quand on parle polio, oh, oui. pour nous, c'est les enfants. Hein, c'est oh, oui. que les enfants. En fait, à un moment donné, il y a de, des campagnes contre le, les anti-vaccins euh, qui parlent du fait que euh, c'est... Ce n'est pas question. la campagne contre les anti-vaccins, la campagne des anti-vaccins. Sorry. <rire> ah, oui, oui. La, la, campagne... double, la double dégation ah, ça, devient... Ça, ça, ça devient positif. Euh, la campagne des anti-vaccins. Mmh. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez à dire pour expliquer la nécessité même de, mmh. de, 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 de la vaccination 
Oui, d'abord, je, je voulais, si vous le permettez, une petite parenthèse. Et cette semaine, on l'avait dit, c'est pour mettre en exergue la nécessité de ce rattrapage-là. Mais, la semaine finit demain. Donc, aujourd'hui et demain, les populations peuvent toujours aller sur les points installés oui, là. Voilà, mais à partir de lundi, la vaccination Continue. ne finit pas. Hein. Nous avons utilisé cette semaine vraiment pour communiquer l'âge là-dessus, la nécessité du rattrapage. La nécessité de rattraper. Mais après, la vaccination continue. C'est peut-être le lieu de venir sur les anti-vaccins. Ce serait peut-être après où on va mmh. peut communiquer que peut-être les anti-vaccins, eux, vont vouloir euh, euh, voilà, venir euh, pour encore euh, euh, demander aux gens de ne pas aller. Non. C est, c est, la vaccination a déjà fait ses preuves. Oui, depuis si longtemps. Depuis très longtemps. Mmh. Hein? Moi, j'ai appris euh, certaines maladies à l'école, dans le temps, il y a plusieurs images de ces maladies dans les documents. Mais en tant que médecin, normalement, je dois, je dois toucher, je dois voir la maladie. Les maladies ont, ont disparu. disparu. Plein de maladies ont disparu. Voyez-vous. Il y a même certaines maladies. Quand, on est, par exemple, vous prenez la rougeole, il y a un signe spécifique, le signe de Keplik, que vous trouvez dans la bouche des gens. En tant que pédiatre, normalement, je devais voir ces signes-là. Dans mon, ma spécialité de pédiatrie, je l'ai vu une seule fois. Mais il y a plein de, de pédiatres qui ne l'ont jamais vu. Parce que les enfants sont vaccinés. Les enfants sont vaccinés. Les enfants sont vaccinés. Il y a, il y a, il y a plein d'autres choses. Quand vous voyez comment les enfants mouraient avant par rapport à maintenant, vous comprenez, quand vous prenez la, 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 la poliobilite, c'est séparé. Avant, il y avait beaucoup de cas. Maintenant, tout ça, l'ont disparu. Mmh. Ouais, donc, ça, c'est des preuves palpables. Que la vaccination marche. Que la vaccination marche. Il ne faut pas que quelqu'un vienne. Si la personne vient nous dire que la vaccination ne marche pas, la personne n'a qu'à nous apporter les preuves. les preuves. Nous, on a les preuves. Que ça marche. Que ça marche. Donc, à lui maintenant de venir démontrer. Il ne faut pas qu'il parle seulement comme la ça. La personne n'a qu'à faire un enfant, oui, si on prend son fils, n'est pas vacciné, son enfant n'est pas vacciné jusqu'à. Et puis. Au bout de quelques années, on va voir ce que ça a donné. Exactement. <rire> et, et souvent, dans des, dans des cas d'épidémie de, et qu'on sort, quand on notifie les cas, on recense les cas, on essaie de voir quel est le statut vaccinal de la personne. D'accord Comment la personne a été vaccinée avant d'avoir cette maladie-là. Et en ce moment, on se rend compte que plusieurs de ces personnes-là qui ont cette maladie actuellement n'ont pas été vaccinées. Mm pas été vacciné. Ouais, vous, voilà. Donc, quoi que, quoi que, quoi que, même avec la vaccination, certaines maladies, on le fait, mais les effets sont moindres. Par exemple, la, la varicelle, je ne sais pas pourquoi on est vacciné contre la varicelle, mais on doit faire la varicelle toujours. C'est bizarre. Même à l'âge adulte, on fait la varicelle. Il paraît qu'il faut qu'on la fasse, cette maladie, au moins une fois dans sa vie, même, même avec la vaccination, c'est grave. Non, c'est que le, le, le virus de la varicelle, c'est pratiquement le même virus que, que le journal aussi. Vous allez voir que c'est quand l'immunité diminue un peu, un peu, voilà, et il prend le dessus. Il prend le dessus et il, on a ces manifestations-là. Mm. Mais quand le système immunitaire, en principe, est bien, c'est difficile que ce virus se prenne Mais le même, et quand on est vacciné, c'est ce qui nous allège la tâche. C'est parce qu'on est vacciné, d'ailleurs, que quand ça arrive, on ne subit pas aussi fortement le coup, ou bien Non, c'est beaucoup comment? plus le système immunitaire. Oui, mais je ne refuse mm. pas, mais je mm. dis... Si on doit être vacciné et quand même développer ça quand le système immunitaire est un peu faible, mmh. imaginons si la personne n'est pas à la base vaccinée. Non, non. Contre... Le, euh, cette, la, ça, cette vaccination ne se trouve pas dans le programme. Dans le programme voilà, élargi, d'ailleurs. Voilà, 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 en vaccine. plus. Mmh. Donc, c'est une question oh, de système immunitaire, en principe. Non, ça, on, de, on, on aurait pu... Les adultes peuvent le faire. Le, la maladie. Et la vaccination. Non, 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 non. Pour non, 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 il n'y a pas ça. Ah, et voilà. Euh, voilà, donc c'est une question... C'est gâté, c'est fini. Non, je ne comprends pas. Il n'y a question... pas la vaccination contre la varicelle. C'est une question okay. du système immunitaire. Mm -hmm. Ouais, vous. Ah. Donc, c'est un virus qui, qui est là, dormant, dans l'organisme de tout un chacun. Je, pour le moment, je l'ai, pour le moment, tu l'as. Mm -hmm. Mais oui, tant que vous avez un bon système immunitaire, il n'y a pas de souci. 
Donc, c'est quand, à un moment donné, ça, ça, ça fléchit un peu que... Ça voilà, prend le dessus. Ça prend le dessus. Okay. Donc, euh, euh, c'est encore le lieu de, de dire à tout un chacun l'importance, effectivement, de se maintenir, d'avoir une santé. C'est ça. Voilà. Génial, les Yéouan. Non, non, sérieusement, les Yéouan. Non, non, les, les populations pour le... Les, les, cinq, les, les cinq jours passés, les quelques jours passés, le constat que vous avez fait sur le terrain, c'est comment euh, Oui, donc, oui c'est vrai, c'est l'engouement. C'est vrai qu'on est dans une période où euh, l'accès à certaines localités oui, est compliqué, n'est compliqué, pas facile. Mmh. Euh, mais on a été très bien accueillis. Euh, on savait que la population attendait cela. Et peut-être même que euh, la population a profité euh, de ces problèmes de déplacement parce qu'il y a eu des inondations par endroit qui, quand même, ont fait que l'accès aux formations sanitaires n'a pas été facile. Mais le fait que les gens soient allés aussi, ça a beaucoup aidé, les, aidé la population. Donc, euh, euh, on, on remercie euh, surtout les leaders communautaires qui nous ont aidés mmh, à faire à passer le message, à mobiliser... Mmh. Voilà. Et on remercie également les agents vaccinateurs. On le voit, on le voit tantôt qui traversent des, des, des flaques d'eau, qui, qui travaillent dans ces, dans ces conditions-là. Merci pour leur mobilisation. Absolument, Merci oui. Ah, c'est ce dont je parle. Oui. Ça n'a pas été voilà, facile. Pas évident. Et voilà, ce n'est pas évident. Donc, euh, le... Mais en général, on est bien accueillis. On avait mmh. pas tout, on est passé. Mmh. On a bien accueilli. On remercie les chefs quartiers, les chefs villages, les, les CDQ et d'autres leaders communautaires, les agents de santé, les partenaires, tous étaient à l'œuvre, on était mmh. vraiment sur le pied. Sur le pied. Alors, c'est gratuit Absolument, c'est gratuit. De bout en bout, c'est gratuit. Des enfants de, de 0 à 5 ans, donc, qui doivent avoir, de 1 mois à 5 ans, qui doivent mmh. avoir leur euh, vaccination, mmh. c'est gratuit, quoi Absolument, c'est gratuit, c'est gratuit. Que ce soit dans la formation sanitaire ou... Sur, euh, sur les sites sur là, les sites là euh, qu'on est en train de voir, oui, c'est gratuit. Mais est-ce qu'après la semaine, ce sera gratuit aussi Absolument. Dans les formations sanitaires Absolument. Public Absol Oui, public. Même dans cette formation sanitaire privée aussi, on, on vaccine. Ce n'est pas gratuit, hein, docteur À ce jour, bien dans votre campagne. Moi, j'ai vacciné mon fils jusqu'à 13 mois. Ce n'était pas gratuit. J'ai payé à tous les coups. Il n'a même pas pris ça aussi. Oui, ce qui se passe avec en les privé. formations sanitaires... Mmh privé, mm -hmm. c'est que il y a cette information sanitaire privée qui viennent chercher les vaccins chez nous dans mm -hmm. le public pour vacciner. Donc, ces formations sanitaires privées doivent vacciner gratuitement. Ah, moi, j'ai pas, moi, j'ai reçu aucun vaccin de grat. Je ne crois pas que j'ai reçu un vaccin gratuit. Oui. Bon, bref, je peux rigoler. Oui, maintenant, c'était, voilà, effectivement, c'était une formation sanitaire privée vaccine sans venir chercher les vaccins gratuitement chez nous. Ah. Elles vont payer dans les pharmacies parce que nos vaccins, les vaccins que l'État donne gratuitement, se trouvent aussi dans les pharmacies. C'est pareil, c'est comme les médicaments que l'État donne gratuitement, se trouvent aussi dans les pharmacies. Quand vous prenez le, le médicament contre le paludisme, mm -hmm. L'État en a mis des millions de millions de doses dans nos formations sanitaires. Donc, on quand on va dans le public oui. et qu'on a le palu, les oui. premières injections, les premiers, c'est gratuit Oui, il y a même des injections <rire> qui sont gratuites. Dans le public à... Oui, oui. Où, oui. Et d'ailleurs, c'est bien écrit gratuit. dans certaines formations sanitaires, c'est bien écrit, oui. palu coût zéro franc. Zéro franc. Palu coût zéro franc. Oui. Ah bon ah, Oui, c'est zéro franc. Alors que, ben, donc, si la formation sanitaire privée vient chercher le produit chez nous. Donc, nous, on fait les encontres sur ce que ça Donc, là, on, on va juste se dire que les formations sanitaires privées qui, qui, qui vendent ou qui perçoivent de l'argent en donnant ces médicaments de paludisme ne viennent pas chercher, chercher chez vous. Chez on nous. suppose qu'elles vont, qu vont acheter dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Pareil pour les vaccins. On suppose que les formations sanitaires... Mais quelle idée quand même qu'il y ait des médicaments et que des, des vaccins offerts gratuits, mis à disposition <rire> oui, ça Et pour... qu'on aille en acheter pour venir en vendre Mais c'est oui, quelle oui, idée ça, ça Alors pour... que c'est dispo, on peut se raviter chez vous Bien sûr C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Fois. bizarre. On oui. veut voir clair dans l'affaire. Donc, oui, il y a un vaccin, oui. tu penses celui de 9 mois, qui n'est pas gratuit C'est gratuit. 
Dans, dans le public. <rire> oui, dans le public, à, à 10 000 équipes. C'est ça, le directeur professionnel de la santé te dit, c'est gratuit. Non, parce dans que, le public. Parce que dans, dans le public, c'est clair. Non, mais, clair. Et dans cet un privé, qui viennent chercher ce... Peut-être qu'il y avait rupture, parce que je, je parle du... Tu as payé. Oui, peut-être qu'il y avait non. rupture, parce qu'il a été recommandé qu'on a payé pour, pour, pour le... Dans médecin. le public. Oui, il a été... En fait, mais on a été payé, euh, on a payé à la pharmacie. Donc, je me dis qu'il y a rupture. Non, la, la, la rupture qu'il y avait eu, c'était sur le BCG. Ben, tout ça, là, c'est vieux, vieux maintenant. C'est vieux. Okay. Ce pas, ouais. Le cas, ton que... cas remonte à combien d'années Ça remonte à janvier. Ah, c'est oui, pas année. C'est le janvier BCG, dernier. À, janvier dernier. BCG, on sait qu'il y avait eu. Ah, donc, que, voilà. Mais en dehors de ça, les autres, il y en avait eu. C'est ça. Ça, ça qui fait 10 000 et quelques vous, hum, Pratiquement 10 000. Hein. Ah, donc, la, la, la formation. L'État investit pris... gros, là. Oui, l'État investit gros. C'est le, le lieu encore de, de revenir sur la problématique de l'utilisation des soins entre faire le choix entre la formation sanitaire publique où les choses sont à tarif réduit, mais que subventionné, tu vas que jusqu'à... Uh -huh, et, et maintenant, de la formation privé, sanitaire privée... Où tu es dans le climatiseur, tu ne fais pas la queue voilà. et Donc, tu fais le confort. <rire> voilà. C'est ça la problématique. Donc, c'est... C'est un oh, débat est qui, que... qui est là, alors que eh, vous n'avez, excusez-moi, je ne pense pas que vous avez une qualité de soins dans le Meilleur. privé que dans le public. Voyez-vous, il, il se peut effectivement qu'il y a ce, ce problème d'attente mmh. ou dans le privé, tu sais que c'est... Oui, c'est un certain confort quand même que dans le privé. Et voilà, où tu vas, tu n'as pas 10, 15, 20 personnes dans la queue avant vous, où tu, tu vas peut-être... Ou même si tu es là, il y a différents box pour te servir donc, assez rapidement et puis voilà. Donc le défi ça. de l'État maintenant, c'est de faire que l'attente soit... C'est d'offrir le confort à, dans le public. De 15 le à confort. 5 minutes dans le public. C'est pas parce qu'on est indigent, qu'on n'a pas l'argent, qu'on ne va pas avoir le oui, confort. Oui, parce que des fois, quand on Autorité, souffre... Autorité, donne le confort. Qu'on aille dans, dans les CMS et qu'on s'allonge des, des heures du rampe observation, ça ne fait plus des heures, hein, mais des heures. tu traînes quand même, ça, et quand on souffre, ça vaut que ça fait mal. Peut-être qu'on doit mettre des urgences, même au niveau des CMS, oui, quand oui, quelqu'un oui. vient vraiment en dolori. Oui, l'idéal, c'est ça. Euh... C'est vrai que nous sommes dans, dans un système qui est bien structuré, un système de santé qui est bien structuré. Nous avons, nous nommons à, en matière d'infrastructures, de, de ressources humaines et d'intervention, mm. selon chaque type de formation sanitaire. Nous en avons, grosso modo, euh, je dirais, trois grands types. D'accord Trois ou, ou quatre, disons, quatre grands types. Case de santé. Et non, non, la case de santé des ISP. Euh, Il y a, nous avons les USP, les USP. le type USP d'abord. Unité, unité de soins périphériques. De soins périphériques. Unité. Le type hôpital de district. Deuxième type, le type hôpital régional. Et le quatrième type, hôpital de référence. Il n'y a pas les CMS, les CMS se situent. Voilà. Maintenant, le premier type, USP, unité de soins périphériques, c'est dans ça qui est encore compartimenté okay. en deux petits groupes. Il y a le groupe ancien qu'on appelait avant dispensaire, mm -hmm. qu'on appelle maintenant unité de soins périphériques type 1. Mm -hmm. Et c'est les anciens CMS là qu'on appelle maintenant unité de soins périphériques de soins périphériques type, type 2. 2. Donc l'appellation CMS n'existe plus dans le lexique. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est devenu Unité de soins périphériques type de USP en abrégé. C'est trop long. C'est vrai que dispensaire a disparu. Dispensaire a disparu, c'est vrai. Voilà, est devenu USP1 ou bien USP type 1. C'est plus compliqué. C'est plus long. Pourquoi est-ce que vous... Pourquoi vous faites simple quand on peut faire compliqué Dispensaire, ça c'est... Oui, c'était top. Donc on va faire une émission. Oui, bien sûr. On va faire une émission pour parler de cette classification Bien des et de pourquoi santé. Et pour ça... dire pourquoi il faut aller où. Voilà, Parce que exactement. je pense qu'on on, on néglige une certaine base et voilà. on, se re, on se retrouve coincé dans un tout seul à endroit. Fait. Tout à fait. Et plein, plein de monde, tout alors fait. que toutes les autres chaînes sont, sont libres. Très bien. Il faut, vous faut vous en encore de, de toucher de doigt, effectivement. C'est ce que nous appelons le système de référence. Aujourd'hui, mmh. normalement, on ne devait pas voir encore les gens aller au CHU, Sivanus, au Lipio, au CHU de Campus. Eux-mêmes comme ça. Voilà. Mmh. Normalement, non. Non. Ouais. Voyez-vous, c'est des gens qui doivent d'abord passer. Vous avez vu le, la, la, la hiérarchisation. Mmh. Vous aller, allez au CMS, par au, exemple. À l'USP. À l'USP, ça ne va pas, on vous refait. À l'USP 2. Mmh. Quand ça ne va pas, on vous appelle à l'hôpital. Et dans l'hôpital de district aussi, nous en avons deux Et types. puis, de ce qu'on est pressé, là, et puis non, on non, veut vivre longtemps, non, justement, on va rapidement de... là où on peut nous sauver. Donc, et puis, oui, on est là-bas. Prenons le cas de Lomé. 
Oui. C'est-à-dire que je vais dans, UF, dans une USP type 1. Un, oui. un, mm. Et on me réfère aux au deux. Oui. Maintenant, le, 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 le district, l'hôpital de district oui. à Lomé, c'est lequel Oui. Lomé, nous avons comme hôpital de district de, pour le moment l'hôpital de Bain. L'hôpital de Bain. Oui, l'hôpital de Bain qui dans fait Lomé, office. Ça. Dans Lomé, ça. Voilà, dans Lomé. Dans Lomé. Dans Lomé. Il faut aller jusqu'à Bain. Non. Tu vas être dépassé tout comme pour aller à Bain. Le bloc mmh. commun. Bon Secours est, de, est un hôpital ré, régional. Uh -huh. L'hôpital régional. Oui. Donc, ça veut mmh. dire que si je suis à Didogo, mais que je le vais, CMS me reste dedans, je vais tourner à Bain. Bon, ça, par exemple, je vous dis ce qui se passe. Mmh. Actuellement, avec la décentralisation, nous avons des communes sanitaires. Mmh. Toutes les communes. Dans la préfecture du Golf, nous avons sept communes sanitaires. Mmh. Et l'autorité a déjà nommé des médecins chefs de communes sanitaires. Et actuellement, on est en train de faire en sorte que dans chaque commune sanitaire, qu'on ait un hôpital communal de référence. Super. Ok. Ouais, ah, vous, super. Ouais, les choses sont en train de se ah, mettre en place. Vous ne parlez pas. Oui, c'est vrai. Donc, pas savoir. Donc, oui, donc, oui, disons, il faut qu'on qu dit la langue. Voilà. Il faut non, non disons que maintenant que c'est en train d'être fait. Ah, okay, et que pour le moment, l'exemple, c'est que. Si j'ai un problème à dire de gommer... Il faut aller à Bain. Il faut dépasser ton collègue, tu dépasses que gay, tu vas à Bain. Juste l'image, quoi. C'est pour dire que l'autorité doit faire vite aussi. Et maintenant, si Bain n'arrive pas à me supporter... Je reviens à Tocoin. Je reviens à Tocoin ou au Sèche Campus, c'est ça Ou je vais d'abord à Bon Secours. Laissez le docteur expliquer, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit que l'autorité est en train de mettre en place dans chaque commune. Il faut que le trait à la cour vite, c'est ça on dit. Donc cela veut dire que l'autorité s'est rendue compte d'une insuffisance sur le terrain. Après l'analyse, d'accord, en essayant de vouloir mettre en place ce circuit du patient. D'accord, ce circuit du patient, effectivement. Dans tout le golf avant, c'était l'hôpital de Bay, seul qui était un hôpital de district. Actuellement, il y a un second hôpital de district qui est en train d'être créé. C'est l'hôpital de Bekota, où il y a même un bloc opératoire. Pourquoi tout ça, c'est est... dans Bébé seulement Oui, quand vous prenez, eh, comment on appelle, eh, l'utilisation de l'offre de soins, on, 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 on peut se le dire d'abord mmh. comme ça. Maintenant, avec, eh, comment on appelle, eh, eh, cette difficulté de pouvoir suivre le circuit normal, c'est-à-dire de l'USP type 1, l'USP type 2, qui devait amener le patient qui était peut-être à Lido Gomez pour aller jusqu'à voilà, là-bas, mm -hmm. il y a toujours le, le, le bon sens mm -hmm. qui fait quand même que, à l'impossible, nous n'est tenu. Ouais. Devant ce circuit normal mis en place, on s'est rendu compte que, en voulant le suivre, ça peut créer des soucis au patient. On ne va pas obliger le patient à vouloir quitter ce. ce pour aller à Bay. Pour aller à Bay, non. Mm -hmm. Effectivement. Des cas de figure comme ça peuvent échapper à ce circuit-là mm -hmm. et venir utiliser les soins directement au, 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 voilà, au CHU. Euh, CHU Donc, ce n'est pas. C'est un circuit théorique. Bah, vivement qui que est ce là. soit hulé. Euh, voilà. Et maintenant, hulé, quand les soit. communes sanitaires seront mises en place, là. Mises en place euh, avec les hôpitaux de communes, les hôpitaux de de communes, donc vous allez voir que tous ces problèmes-là vont disparaître euh, de façon... Personne même... ne va leur faire la lutte. Hein. Ça va disparaître de soi parce que... Voilà. 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 Vous êtes à CB, euh... comme une Golf 7, vous avez votre hôpital, hôpital de, de commune. Vous, a, vous êtes à, à soit à Dijolio ou à Didogon, mais comme une Golf 5, vous avez votre hôpital de référence. Vous êtes à Baguida, comme une Golf 6, vous en avez. Mm. Pour Golf 1, c'est déjà là. À Golf 2, une cafoué, c'est qu'on sort. Vous le devez avoir, votre hôpital. Oui, oh, oh, il peut aller votre... à toute la communale de CHR Kégué, là. Non, c'est non, juste... On va, on va, on va créer pour l'État. L'État va faire... Eh, mais, eh, eux même, ils sont bien lotis. L'État va faire avant que... C'est les Anguérins, non. les Segmen, et, et, tout ça. Là. Et, et comme ça, on peut, on, peut, on peut maintenant bien exécuter ce circuit de patients, ce circuit eh, de référence. Quelqu'un qui va aller au CHR... Euh, L'homme commune, a priori, devait d'abord passer au moins par l'hôpital de référence de la commune Golf 2. Normalement. Normalement. Euh... Ouais, vous, donc, tout ça, l'éducation de la population va venir. Si on en commence maintenant à 
éduqué, alors qu'on n'a pas mis les structures en place. Ça, pas la peine. Ah, donc, donc pas la les peine. choses vont aller crescendo. Donc, ça voudrait dire, par exemple, que quand vous souffrez de paludisme, n'allez pas au CHU. En principe, non, non, ça n'a pas En principe, mais vraiment, non. Justement, Et puis, moi, j'ai fait le, 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 le CMS Taïdo Gomé. Est, il, même, il est top. Quand tu vas dans certains CMS, tu dis, le CMS de Kakabeli, mais je suis allé là-bas. Mm -hmm. Je n'ai pas mm -hmm. rentré avant. Je suis allé mm -hmm. parce qu'une connaissance a accouché. Mm -hmm. Je me suis dit, waouh, il y a des trucs comme ça. Bien organisé. Kakabeli, très bien mm -hmm. organisé. Il y, a, euh, bien organisé. Il, y a, il y a un CMS aussi à Dijolé. Mm -hmm. Mais top, c'est mm -hmm. super bien. C'est le bien manque d'informations complètement bien qui fait que tous, on court et on, 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 se, on se retrouve au siège oui. au coin et, et, et on se dit qu'on dort dans, dans, dans les allées. Exactement. Ça, c'est un fait réel. Est-ce que quand on a certains patients arrivent au, au sein mm. est-ce qu'on ne peut pas les, les dégrader les redéployer oh, Arrêtez-moi ça. <rire> <rire> Quelqu'un qui arrive Non. Ça dit que votre cas n'est pas méchant. pris en charge ici. Eh, c'est oui, pas lui C'est oui, vrai qu'ailleurs, ça peut se faire. On dit, euh, ce n'est pas une urgence, etc. Oui, oui, mais bref, à... laissez-les laissez s'occuper de moi. Ça, ça, ça va créer encore d'autres... Eh, parce que quand vous... Bon, c'est vrai qu'on vient... On, on parle d'autres choses, mais c'est une cause parenthèse. Quand vous voyez comment les urgences sont... C'est nous-mêmes qui créons le jeu. Il faut quand même faire autre chose. Donc il faut, effectivement, comme le dit, peut-être notre part dans ça, c'est qu'on ne communique pas assez. On ne communique pas assez. Il faut beaucoup éduquer la population. Dites-nous merci. Oui, merci, bien sûr. C'est pour ça que vraiment, on est venu pour la vaccination, mais carrément, on a envoyé la parenthèse. Ce n'était pas prévu. Alors, un téléspectateur, docteur, qui réagit, qui dit de 0 à 15 mois, certains vaccins sont gratuits dans le public. Certains, au-delà de la subvention, les autres sont payants. Bon, il dit certains, que ce ne sont pas tous les vaccins jusqu'à 15 mois qui sont gratuits. Bon, je ne, oui. je ne sais pas. Oui, au fait, euh, ça pose encore aussi ce qu'on appelle la problématique du PEV. Le PEV, c'est un acronyme. Programme élargi de vaccination. Programme élargi de vaccination. Mm. Chaque pays adopte un programme élargi de vaccination, selon l'épidémiologie, selon le contexte. D'accord On choisit des maladies dont on, on, on subventionne les vaccins. Exactement. Mm. Donc, c'est ça qu'on met dans le cadre du programme élargi de vaccination. Si vous, vous avez entendu parler d'un vaccin sur les médias, à la télé, à la télé où le ça se fait dans les privés. Le dans les privés. de pour les jeunes petites filles, et puis vous y Il allez. Se fait dans les, vous venez, vous dites que non, vous voulez ce vaccin-là. Vous ben, payez. Ah oui, s'il n'est pas subventionné dans ce programme-là que le pays a Peut-être au, au, peut au Bénin, il y a des vaccins dans leur programme qui n'est pas forcément dans nos programmes. Hmm. Peut-être vous entendez que non, ça il faut faire. Le Togo a des vaccins qui ne sont peut-être pas dans le programme de, euh, du Ghana. Ainsi, de chaque pays est souverain et adopte un programme. En fonction de ses contingents, ah, de ses réalités. De ses réalités. Euh, à, à des décisions, Exactement. Euh, Donc, euh, il n'a il pas tort. Il n'a pas tort. Mm. Mais seulement la raison est que ce vaccin qu'on lui a fait payer mm. n'est pas dans les vaccins subventionnés par l'État que nous appelons pratiquement programme élargi de vaccination. Ou c'est rupture. Non, non, non. non, non rupture, non. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant qu'on qu cherche que les, les, euh, quand on va à la vaccination, qu'on cherche à comprendre pourquoi on me demande de payer euh, un tel vaccin. C'est-à-dire que vous Les allez... vaccins qui sont dans le programme élargi sont communiqués, je crois. Ils sont communiqués, ils sont communiqués. Vous le savez, oui, oui. ceux qui ne sont pas dedans, c'est que c'est payant. Et mmh. c'est payant, quel qu'en soit le cas, vous payez moins cher dans le système public que dans le privé. Donc souvent, si ce n'est pas, si pas dans le public qu'on paie. Hein. On vous envoie la pharmacie payer. C'est pour ça, ça que je demande. Oui, ça aussi, par exemple, c'est que ce qu'il faut souligner là-bas aussi, c'est que dans le public, dans le public, nous faisons confiance à ce programme et la de vaccination. On se dit que les maladies qui tuent le plus les enfants sont prises en compte dans ce programme et la de vaccination. Mmh. Il, il n'est même pas autorisé aux formations sanitaires. Lorsque un parent vient pour un vaccin qui n'est pas dans ce programme-là, il n'est même pas autorisé de lui, dire, de lui prescrire d'aller venir. Parce qu'on se dit que si l'enfant est vacciné correctement avec tous les antigènes qui sont dans ce pev là du programme-là, l'enfant-là va vivre normalement. Mm -hmm. Ce n'est pas encore quelle autre maladie n'est pas prise en compte par ce peuvent là. Je donne un exemple. Il y a, par exemple, on a parlé de, 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 de pentavalent, par exemple. Mmh. C'est un vaccin qui comporte cinq antigènes, par exemple. Mmh. Mais, 
Nous avons un autre vaccin. Au lieu d'avoir les, les cinq antigènes, on met juste trois antigènes. Mm. D'accord, les tri, voilà. Et puis, on met les deux autres là ailleurs. Il y a certains ayant entendu parler de ce type de vaccin qui n'est pas... Mais vous, vous pouvez peut-être vouloir le faire. Voyez-vous, au lieu de venir faire le penta qui est plus euh, euh, rapide, parce que mmh, tu as ça maintenant, peut-être c'était plus bon, dis donc, va faire le 3 d'abord, après tu ouais, perds le 1, le... après tu perds l'autre. Parce que moi, je suis par j'ai appris que euh, ma camarade ou mon collègue a fait vacciner son enfant euh, trois fois. Moi, je n'ai pas ce vaccin dans le, 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 le calendrier de vaccination. Donc, je vais chercher à peut-être encore aller. Si Alors, vous allez à la pharmacie, il va vous vendre. Hein. Mmh. Vous allez payer, on va vous faire. Mais vous gagnez quoi Donc, il, y a, il, y a, il faut y a quand même qu'on qu fasse confiance aux agents de santé, aux absolument, personnes de santé, absolument. Que le, public. le programme la oui. de vaccination de l'État togolais mmh. est l'un des meilleurs. Dixit, ouais, le directeur préfectoral de la ah, santé, oui. Ah, oui. Euh, Donc, préfecture du Golfe. Voilà, faites confiance à cela. S'il y a nécessité d'un autre vaccin, l'État fera tout pour mmh. subventionner et le mettre en place, Alors, ou soit euh, en on campagne. On ne commencer par faire le lobby en même temps pour euh, euh, ce, ce vaccin pour les, les jeunes filles pour, oui, oui, oui. Euh, contre le, le cancer du col de l'utérus. Oui, 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 oui. Il faut qu'on y pense HPV, déjà oui, oui. Aussi, aussi, ou bien Oui, non, c'est déjà là. Le oui, 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 oui. c'est déjà là, c'est déjà là, l'État l'utilise, il reste maintenant. La subvention, à... en fait, je ne dis pas de faire venir le vaccin. La subvention est en cours, bientôt. Dans, dans, dans très peu de temps maintenant, oui, oui, ça va aussi faire partie de, de notre programme et la vie de vaccination. La manière dont, la manière dont le docteur nous rassure, dit que... la, vie est, la vie est beau, <rire> est on ne va pas dire belle. <rire> elle dit que c'est tout beau là. Lise, non, c'est ça, oui. vous nous rassurez. Oui, oui, c'est l'espoir qui crée la déception, Lise, voilà, docteur. Parce qu'on vous donner l'espoir là. Je, si je, ça je, ne vient pas, la déception aussi sera grande. Je, je, vous, je, vous allez encore vous asseoir ici, envie de mettre et je vais vous, vous le faire comme ça. J'ai envie de mettre, vous dites que c'est comme, il, il rassure comme un politicien. Non, je ne rassure pas en tant que, en tant que médecin directeur préfectoral de la santé, mais en tant que Togui. Chef traditionnel. Chef traditionnel. Oui, garant des usines de coutumes. Et en plus, qui, là, oui, ça oui, me donne qui, encore plus de, ah, ah, voilà, ça plus de poids. Là, voilà, que voilà. Vous me qui a un devoir de garant de la santé de sa population. De sa population. Absolument. Les missions bien enregistrées. Ah là, là c'est bon. Ah oui, c'est pas grave. Les missions bien enregistrées. Puisque avant de venir, j'ai dit à ma population de me suivre sur la télévision, donc je, je, je leur fais coucou. Je vous rappelez-nous rappelez la zone de, de votre... Bessous à C'est Togui de Bessous à Nétimé, le, le, le chef voilà. traditionnel. Voilà, chef traditionnel de Togui de, 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 de Bessous à Nétimé numéro 2. Oui. Qui nous rassure autant. Ah, oui, On oui, laisse absolument. le titre de directeur préfectoral de la santé. Absolument. La Togui, je vous crois, quoi. Ah, okay. que, où c'est arrivé là C'est fini. Je suis convaincu, je suis converti, je suis... 100%. Oui, oui, c'est tout super. à fait. Moi, j'attends, Alors... j'attends. Je, je sais que Togbi est un homme de confiance, mais... <rire> ok. Allez, euh, le, pas, programme, pas. le programme, le programme, le grand rattrapage ouais. euh, concernant la vaccination des enfants de 0 à 15 mois, mm. ça continue. Oui, ça continue. Aujourd'hui et demain, oui. sur les sites dédiés et mm. dans les formations sanitaires. Mm. Mais après cette semaine, après demain... Ça continue toujours, comme ça continuait toujours. Vous allez mmh. dans les formations sanitaires de, du public. C'est offert gratuitement. Les vaccins pour les enfants de 0 à 15 mois. Et les vaccins du programme élargi de vaccination. Mmh. C'est important d'immuniser les enfants pour les prémunir contre les maladies euh, voilà quoi, qui peuvent les, les, les invalider dans le futur. Polio, ouais. Ouais. Et, et tuberculose, compagnie. Pourquoi s'exposer mmh quand on peut anticiper, quand on peut éviter, ouais. euh, et c'est offert. Grand rattrapage en Afrique, euh, il faut y participer, les, les, les amis, il faut participer, les dames. Mmh. Donc, on a été vacciné, on n'est mmh. pas encore mort. Mmh. Donc, Donc ça, veut dire, ça veut dire qu'un enfant qui a aujourd'hui euh, 24 mois, oui. qui n'a pas eu oui. sa dose de 15 mois... 24 mois, oui. mois il est dit alors. alors non, non, ça veut dire qu'en 5 ans... Hein. Oui, oui, on peut. OK. Mmh. Il le faut. Okay. Vous, avez, vous avez oublié de dire que... Adébéoshi a été vacciné. Contre quoi 
Mais contre toutes ces maladies-là. Donc, les papas, les parents. Quand il veut... était petit, non Absolument. Ah, ok. Qui... Absolument. Non, non, mais je pensais qu'il a fait le rattrapage. Absolument. Donc, à, euh... Non, 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 pas, pas dans le cas de ça. <rire> C'est pour dire le potasse d'avoir un calendrier de vaccination à jour. Oui. Peut-être s'il ne l'avait pas fait. Il aurait ah, pu il aurait polio. C'est clair. Et qui sait, il ne va pas devenir notre star national. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Offrons plus de chance je, 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 à nos enfants. Je suis plus que certain que Barabas et Mastadias, Mastadias aussi. Et ils ont été vaccinés. Ils ont été vaccinés. Aussi. Tout le monde a été vacciné. Tigos, vraiment quoi. Très certain. Ouais, vous. Voilà. C'est sûr que le chef de l'État aussi a été vacciné. Ab Faut absolument. C'est pour ça qu'il est là-bas et puis il est en bonne Absolument, santé. plus que certain. Votre, Donc, votre enfant peut être fort du Togo un jour. Vaccinez-le pour lui donner plus de chance. Absolument. La, va la vaccination est très, 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 très importante. Très, très importante. Mm. Super, mm. super. Euh, J'avais dit de 0 à 15 mois, non, c'est de 0 à 5 ans. À 5 ans. C'est de 0 voilà. à 5 ans. Même. Donc, si votre enfant, il a raté euh, mm. des cycles, des phases, ce n'est pas grave, mm. allez échanger avec les, les agents, les prestataires, oui. pour lui rappeler le dernier vaccin que l'enfant a eu. Mm. Il y a toujours euh, une solution. Hein. Absolument. Allez-y. L'essentiel est que votre enfant soit immunisé mm. contre toutes ces maladies-là. Mm. Allez. Mm. Votre enfant à zéro, et de zéro à cinq ans, mmh. vous n'êtes pas sûr, allez-y. Mmh. Et puis vous avez votre carnet de vaccination et qu'il faut garder jusqu'à l'âge adulte parce qu'il y a des rappels qu'il oui, faut oui. faire. Oui, oui. Voilà, c'est oui, très oui. important, mmh. très, très important. Comme oui, merci Ako. énormément. Non, c'est moi qui vous remercie, ça a toujours été un plaisir. Merci disponibilité. Oh, oui. Mmh. Et puis voilà, euh, on va le faire, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, c'est gratuit. On nous offre la vie gratuitement. Euh, Kofi avec Afa, merci d'être passé sur ce plateau ce matin. Mm. On, va, on, va, on va vous offrir la moitié de la route parce qu'en <rire> fait, il faut que nous gardions la moitié, vous également, pour revenir après. Absolument, on absolument. Pas la route. absolument. Il y a d'autres occupations qui vous appellent, on, mm. va, on va vous libérer. Mm. Très belle journée à vous. Ok, merci à, à vous. Bientôt. On vous raccompagne avec le spot euh, en français de ce, ce grand rattrapage de vaccination qui a commencé euh, lundi, la semaine. National de On vous dit de réagir par SMS, mais vous appelez. Je vais décrocher, vous savez que je peux décrocher, non Oui, allô, vous cherchez quoi Oui, allô Oui, allô Bonjour. Bonjour, madame. Ça va Ça va. Elle Ça va. Ça va. C'est pour quoi Ah, ça vous salue seulement. Oui, oui, c'est bien. Nous accueillons votre salutation et nous vous exhortons à passer le message autour de vous quant à la vaccination et à mettre à jour la vaccination de vos enfants. Passez une très belle journée et réagissez souvent par SMS de préférence. Merci. Au revoir. Très bon week-end. Tommy. À demain. Chers parents, beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Amenons régulièrement nos enfants au service de vaccination de notre localité dès la naissance, à un mois et demi, à deux mois et demi, à trois mois et demi, à neuf mois et à 15 mois. Au cours de ces visites, les enfants seront vaccinés gratuitement contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les méningites, certaines diarrhées graves, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune et certaines maladies respiratoires graves. Un enfant complètement vacciné est un enfant mieux protégé. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et de ses partenaires. Chers parents, beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Amenons régulièrement nos enfants au service de vaccination de notre localité dès la naissance, à un mois et demi, à deux mois et demi, à trois mois et demi, à neuf mois et à 15 mois. Au cours de ces visites, les enfants seront vaccinés gratuitement contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les méningites, Certaines diarrhées graves, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune et certaines maladies respiratoires graves. Un enfant complètement vacciné est un enfant mieux protégé. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et de ses partenaires.
le message, on ne cessera de le passer. Firmez, on passera encore le spot euh, au cours ou alors à la fin de l'émission pour inviter les uns et les autres à, à faire le grand rattrapage de vaccination. Alors, on va dire bonjour à Madame Ajavon. Bonjour, bonjour. Bonjour Naomi, comment vous allez Ça va et vous Ça va, ça va, ça va. Moi, moi ça va, hein? ouais. moi ça va, toujours ça va. Ben, ça se voit. <rire> <rire> ça se voit que vous êtes en forme. Merci, merci. Merci, merci, euh, merci d'être là. Vous êtes euh, médiathécaire jeunesse à oui. l'Institut français du Togo. Oui. Médiathécaire, c'est-à-dire que vous vous chargez de la médiathèque -à -dire Oui, que oui, que c'est moi, qui, que est moi qui gère la bibliothèque, c'est moi qui raconte des histoires, c'est moi qui non, invite... Le... Ah, oui. Vous racontez des histoires Ah oui, je, raconte, je, fais, je fais des, des heures de compte. Oh, Il va falloir venir nous voir. Ça oui. ah, vous allez le faire tout de suite ici. Ah, mais sens. si vous voulez, oui. Bah, je si peux que vous allez le faire. <rire> Attendez de ça. Vous allez bien le faire même. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est l'histoire de Kirikou. Ah, de Kirikou, j'ai des livres de Kirikou aussi. Le petit chaperon rouge. Ah. Le petit chaperon rouge. Le jour du petit cochon. Oui, le jour. On va du lire le jour du funambule. Mais là, c'est aujourd'hui qu'on va lire ça. Oui, aujourd'hui, oui. On vous ouais. fait un grand écart sur le jour du funambule avec Monsieur ça. Sébastien, qui nous ça. fait de magnifiques illustrations. Ah, ça, j'ai vu, voilà. hein, j'ai vu. J'ai vu. J'ai des questions pour lui. Beaucoup de questions. C'est bon, Sébastien Chebré. Bonjour. Merci, merci d'être là. Vous êtes illustrateur. Je suis illustrateur, exactement. C'est-à-dire que vous dessinez C'est-à-dire que je passe ma journée à dessiner, en fait. C'est exactement ça. Je passe tout mon temps, euh, du matin jusqu'au soir, à dessiner, et principalement pour les enfants. Okay, et ici, en fait, fait j'ai été euh, invité par l'Institut français pour euh, mm -hmm. avoir une carte blanche. C'est une vraie chance pour moi. C'est truc unique de venir pour raconter un peu une ville que je ne connais pas. Raconter Lomé Raconter Lomé au sein d'un carnet de voyage. Alors c'est-à-dire que en fait je passe toutes mes journées à dessiner, à déambuler dans une ville que je découvre. Que vous vous promenez à Lomé Je me promène mais pas tout seul. C'est quel tourisme extraordinaire et génial. intéressant Ah non mais c'est énorme. Et, euh, et en fait euh, on m'a confié trois étudiants qui m'accompagnent chaque jour, je les appelle mes anges gardiens, c'est-à-dire qu'ils m'accompagnent au jour le jour pour dessiner, on dessine ensemble. C'est des dessinateurs Ce sont des dessinateurs, des étudiants, pas forcément en art, mais qui ont vraiment la fibre artistique, qui ont envie même des, des, des artistes en devenir, on va dire, et, et qui ont envie de, de s'épanouir dans ce milieu-là. Donc moi... Comment euh... ils ont fait Moi, je n'étais pas là-dedans. Parce qu'il a des Je vous invite moi, cette là. semaine à venir dessiner avec moi, si vous voulez. Ah bah oui, que je viendrai dessiner. <rire> eh ben, mais si je dessine le mouton, il faudra me demander si c'est un mouton ou bien c'est un, un, un chien. Que... Ah, mais au bout Parce que c'est quatre pattes et puis c'est la tête. Après, il euh, faut dire, euh, c'est un mouton, c'est un chien. Ah. Alors moi, je ne dessine pas encore trop d'animaux, je dessine plutôt les gens, en fait. Plutôt... Oui, non, c'est vous dire euh, comment je peux être experte. En ah dessin. oui, je comprends. Là, là je, je montre un peu, je, je, je pars un peu du... Oui, ce qui va se passer cet après-midi. Je montre un peu le, le, les illustrations, les dessins du livre qui va, qui va être présenté ce soir. Mm. Pour vous dessiner, tout ça. Comme ça, vous vous attez. Vous avez pris ça où Non. À en dessiner Alors, ben, En fait, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est des études, c'est du temps de dessin, beaucoup d'observations, beaucoup de temps, euh, beaucoup de croquis, beaucoup de de recherche, d'erreurs, de, de, ouais, beaucoup, ouais, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accidents, mm -hmm. euh, beaucoup de, de questionnements. Et puis, à un moment donné, euh, moi, alors, moi, mon travail d'illustrateur, c'est vraiment de mettre en lumière les mots, en fait. Moi, je n'écris pas, je ne suis pas auteur. Donc, les euh, gens écrivent. C'est ça. Et puis, on vous dit, prenez cette histoire, mettez-la en dessin. Exactement. Moi, je suis au service du texte, en fait. Je suis un peu comme un artisan. Ouais. Et, euh, sauf que les mots me parlent, les mots me racontent des histoires. Et moi, je dois les raconter avec des images, en fait. Et je dois enchaîner, euh, euh, en général, dans un album jeunesse, c'est 12, 14 images, 14 euh, double pages, on va dire. Et euh, c'est vraiment ça mon rôle à moi, c'est vraiment euh, mettre en lumière les mots des autres, euh, essayer de trouver mon petit espace de liberté qui va, qui va me permettre de raconter, de respecter le texte, de respecter l'histoire, mais de pouvoir m'insérer entre les, entre les mots. Mmh. Ceux qui ne sont pas dits, ceux qui sont euh, en suspens, ceux que je vais pouvoir inventer, sans inventer des mots, mais en inventant des images et des, et des couleurs, des cadrages, des compositions et des traits. Voilà. Et puis, c'est ce, ce qui retient, hein. pas que les jeunes, pas que les, les, le jeune public, tout le monde, c'est l'image, c'est l'illustration qui, qui, qui retient. C'est plus facile de, de boire, je le dis, un livre 
quand c'est comme ça, illustré, quand c'est joli, c'est gai, ça t'attire, et puis euh, c'est pas touffu, que d'être... De, 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 oui, c'est vrai, les scientifiques, coucou à vous, d'être devant un gros paquet de livres comme ça, avec plein d'écritures, et puis taille 12, à Time Senior Roman, interlit 1,50. Purée, c'est pas, pas facile à boire. Hein. C'est compliqué. Vrai. Merci de nous rendre la vie plus facile et plus légère. Bah, disons que c'est vraiment deux, c'est ce que vous dites, c'est vraiment deux histoires parallèles en fait. Ouais. Il y a, il y a, il y a, on, on regarde souvent en général en premier évidemment c'est l'image qui attire, c'est forcément le, les couleurs, les dessins. Et c'est vraiment notre rôle en fait entre auteur et illustrateur, c'est vraiment de raconter deux histoires parallèles ouais. qui se rejoignent au sein d'un livre en fait comme ça. Elles viennent se, elles viennent se rencontrer en fait. C'est vraiment un voyage quoi qui, qui permet de et donc, c'est trouver un peu chacun son équilibre. Alors, c'est souvent les mots qui commencent. Oui. C'est souvent l'histoire qui est racontée en premier mmh. et le dessin en second, même s'il y a plein d'histoires différentes. Et, euh, et c'est vraiment ça. C'est réussir à trouver un, un équilibre en laissant la place à l'un et la place à l'autre. C'est-à-dire que pour un auteur, j'imagine, moi, je ne le suis pas, c'est de pouvoir raconter des choses sans, sans trop en raconter, en laissant la place à celui... Euh, à celui qui va dessiner derrière, mmh. en fait, c'est lui laisser. Ouais, c'est ça, lui laisser une ouverture, lui laisser ouais. une porte ouverte. Ouais. Enfin, moi, je dis ça, on peut parler de la végétation, on peut dire une très belle végétation. Exactement. On là, Exactement. Mais c'est à vous de nous faire voir la belle végétation. C'est ça, en fait. Ça... Les arbres verts, la verdure, les oiseaux, les animaux, etc. Je sais pas. C'est ce ça, ça l'espace de liberté ouais. dont je parlais. C'est laisser l'espace de liberté possible, le champ des possibles, mmh. sans trop se fermer en fait sur les choses. C'est pour ça. ça que dans le livre pour enfants. Le texte est souvent très euh, euh, très concis en fait. Mmh. Il n'est pas forcément euh, très Dans, explicite ouais, ouais. parce qu'il laisse la place à l'autre. Et puis il faut voilà. aussi que l'enfance l'enfant s'évade avec les images. C'est ça. L'enfant a vite fait de ouais. partir, de se retrouver dans un cadre comme ça bien imaginé. Yes. Et puis c'est ça. J'ai bien, en, bien envie que vous lisiez cette partie. Oh non, on va pas on va pas lire ce livre parce que c'est ce qu'on va lire ce soir. Naomi va nous lire l'autre livre, mais pas tout de suite. Alors moi, je voulais demander à, monsieur, à, Séb à Sébastien, comment on passe de l'illustration de livres jeunesse à, 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 au récit et à l'illustration d'une ville euh, ah. À une ville Une Alors, ville comme Lomé, ce n'est ouais. pas un jardin d'enfants. Hein ah non, c'est sûr, <rire> c'est clair. Même si c'est très... Euh, c'est aussi accueillant qu'un enfant ouais. peut, nous, peut nous accueillir, ouais. j'ai l'impression. Enfin, moi, ouais. je suis là depuis... Euh, uniquement depuis lundi, sourire, ouais. et c'est vraiment euh, rempli de sourires, ouais. rempli de couleurs, alors pour moi c'est un plaisir. Alors, le, la, la, la pratique, de c'est un petit peu, on va dire, euh, intimidant une ville comme Lomé, quand on ne la connaît pas, pour pouvoir euh, euh, s'y asseoir, s'y poser, pour pouvoir la raconter, en tout cas la dessiner. Donc, euh, quand je suis arrivé au début, euh, euh, lundi, enfin mardi, j'ai commencé mardi avec une, une première étudiante et, euh, et on a, en fait, on a commencé à, à s'installer dans des endroits. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, mmh. je commence à, à prendre un peu plus mes marques et à, et à vraiment me mettre au sein même de la population mmh. pour pouvoir euh, vraiment dessiner. Mmh. Arriver à faire du carnet de voyage, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Moi, j'ai oh. vraiment beaucoup appris à dessiner en voyageant, oh. en croquant dans la vie euh, les gens, que ce soit à côté de chez moi ou loin de chez moi. Et c'est une pratique que je, que je fais. En fait, c'est moi, mon, mon, quand je fais des livres pour enfants, je suis, je suis dans ma grotte, dans mon atelier à Bordeaux, euh, enfermé, à voir personne et à dessiner toute la journée. Et là, c'est un moment où je suis toute la journée dehors. Et, et ça, me, ça me sort. Ouais, voilà, ça, ça me permet de voir autre chose. Ouais. Ça me permet d'être avec d'autres, de voir des gens, ouais. de voir des sourires, de parler à des gens, ce qui ne m'arrive pas forcément tout le temps quand ouais. je suis ouais. dans, le, dans, dans le, le mode livre, on va mm -hmm. dire. Mm -hmm. et, euh, et donc, le, 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 le carnet de voyage, c'est vraiment le moment où je vais vraiment... Euh, et euh, je vais pouvoir m'inspirer de tout. Et c'est ce qui va vraiment me... Tout est lié, en fait. Souvent, dans la vie, souvent, les choses sont assez liées les unes aux autres. C'est-à-dire que... Le, le carnet de voyage va me donner des indications, des, des influences pour, pour dessiner mes albums. Tout ce que je vais voir en voyage va me permettre vrai, de l'intégrer ensuite. Ouais, tout est lié. Et même dans la technique. Hein. Euh, moi, je pratique l'aquarelle en, en extérieur. C'est ce que je fais depuis lundi. Euh, dans mes albums, les deux qu'on a ici, c'est de l'aquarelle, mais à partir de... Euh, fait par ordinateur, si mmh, vous voulez. C'est une des textures à moi. Mmh. En fait. Donc, pour moi, je vois un sens dans tout. Le voyage euh, apprend, 
et m'apprend, me donne des idées et m'influence mmh. sur, euh, sur euh, le, le reste de mon travail. C'est voilà. dynamique quand même, votre, votre travail. Le, ouais. Un travail de vous qu'on aurait vu avant X nombre de voyages sera différent du travail qu'on verra après, oui. toute l'expérience que vous aurez acquise, toujours, c'est dynamique, tout, toujours quand même avec un fil, avec votre style que l'on reconnaîtra toujours. Vrai. Ben, disons que ça évolue, Mais moi j'apprends au fur et à mesure, je me trompe. <rire> c'est en fait, je... important de se tromper. C'est hyper, hyper important. Je suis, je suis assez curieux de savoir ce qui vous a euh, marqué euh, dans votre carnet. Oui. Eh oui, le carnet que vous faites déjà pour la première semaine que vous avez passée ben, Je les ai ici, si vous voulez les voir. Et comment euh... on veut les voir <rire> Alors, euh, <rire> qui, enfin, pour en parler juste comme ça, ce qui m'a oui. marqué, c'est les couleurs. Moi, j'adore les marchés. En fait, ah. Il se trouve qu'en fait, comme je disais, je, je, je ne connais pas. Je ne connais pas Lomé, je n'ai jamais mis un pied euh, euh, au Togo, première fois. Donc, grande découverte. Donc, c'est par les yeux des étudiants. Que je, que je me promène, que je vais voir les modes de vie, que je vais voir... Euh, le, le, et c'est en fonction de eux ou là où ils, ils veulent m'emmener. Mm -hmm. et, euh, et évidemment, il y a des endroits qui m'inspirent plus que d'autres, normal. Mm -hmm. Et franchement, ce qui me reste là, et ce que je, où j'adore être, c'est les marchés, les endroits où il y a... Un, je trouve qu'il y a une énergie... Ouais, euh, le grand marché de Lomé qui n'est pas loin de Gesté, là. On y était hier. Ah, J'imagine On était au marché être... des fripes. Alors, pardonnez-moi, et... je ne me souviens pas des noms. Parce que c'est encore... Le marché des de fruits Des fripes. Des fripes, pardon, à Tikpoji À Tikpoji. À Tikpoji, à Batoa. Oui, Dranaoué. Hedranaoué Voilà, c'est celui-ci. Ah, je dis Hedranaoué. Pardonnez-moi, je ne me souviens pas des noms, forcément. Et c'est des voilà. endroits, moi, qui sont fabuleux. Enfin, c'est juste, euh, juste dingue, comme, ouais. comme énergie, comme ambiance, comme... Euh, ça a une résonance pour moi, donc euh, voilà. Allez, on peut voir ce que ça Allez, donne. Allez, je vous en montre un peu. Oh ah là là. Mais la lecture après. Hein. Bah oui, bah bien sûr, Naomi s'apprête <rire> voilà. à nous lire. Je vais m'asseoir au sol comme un enfant Alors, tout de suite. Et tout de suite, je vais savourer le con. Comme à la médiathèque. Ici, oh ouais, ouais. C'est le, le marché, c'est le grand marché. C'est le grand marché avec oui, la cathédrale. C'est le grand marché hier, en fait, voilà, avec la cathédrale, c'est ça. Dis donc. donc dis donc de dis donc. <rire> Vous pouvez tourner ça plus mieux. Hein, bien, sûr, bien, la sûr, caméra. bien sûr, Donc l'idée... Euh, oui, les couleurs, ils sont quoi Moi, ce que je demande aux étudiants, je ne demande pas grand-chose. Hein. C'est principalement d'avoir des vues. Euh, J'aime être en hauteur. Pour ouais. faire des vues, parce que j'ai une vue un peu plus... Euh, euh, j'ai des perspectives qui sont plus intéressantes. Ça, par expérience, je sais que plus je suis en hauteur, mieux c'est. Mmh. Euh, et puis, en hauteur, je vais avoir moins de monde. Mmh. Ah, oui, euh, et je, je vais avoir moins de, de monde autour de moi. Alors, mmh. j'aime bien avoir du monde, mais comme je disais au début, c'est assez intimidant. <rire> Donc, d'avoir <rire> plein de gens qui sont... Alors, du coup, mes... Là, quand en hauteur, vous êtes en haut tout seul et puis tout le monde est là, comme ça. Alors, c'est ça Déjà, j'aurai déjà moins de monde, je vais moins déranger les gens, parce que le but quand on dessine, c'est pas forcément... Et les gens vont moins vous déranger aussi. Et les gens vont moins me déranger, il y aura moins de choses qui vont passer devant mes yeux. Ouais. Alors que quand je suis en hauteur, je suis sûr que je vais avoir la vue, même si ça, 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 ça vit, ça bouge en bas, ouais, ouais. je vais pouvoir euh, capter des choses, prendre des... Des, des, des petits moments, extraire des choses, même si tout bouge, mais je vais me voir figer beaucoup plus facilement les choses. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, euh, mes anges gardiens, je les appelle comme ça, mais les, les, étudiants, étudiants. les étudiants qui m'accompagnent sont là pour me protéger un petit peu de tout ça. <rire> non, mais c'est vraiment ça, moi, je le vois comme ça, parce qu'ils euh, sont là pour euh, un petit peu faire service d'ordre, parce aussi. que parfois, il y a trop de gens, trop d'enfants. Euh, mais c'est super, moi, j'adore. Mais ouais. parfois, ça peut être... Euh, bon, ça peut être dérangeant pour le travail. Bah, bah, disons que je m'installe dans bousculer. des endroits où, où ça peut être... Là, par exemple, j'étais dans un sur une coursive euh, avec des magasins en fait en hauteur oui, au premier étage oui. donc euh, tout le monde passe autour et donc il faut que je m'installe dans un coin vraiment pas où... très à l'aise quand même mais bon non mais suffisamment pour moi okay. mais, mais quand même euh, de façon à pouvoir euh, à ce que les gens puissent passer puissent oui. ne pas vraiment euh, et puis venir renverser euh, l'aquarelle ou le papier évidemment il faut quand même pouvoir travailler normalement ça. voilà donc c'est l'idée euh... une autre image alors d'autres images oui, Naomi peut vous aider avec le micro, oui, elle va te dire le micro ouais, comme ça. Oui. Alors, d'autres images, qu'est-ce que j'ai fait ici Ah, ça, ça déjà, je... je C'est dans le deuxième carnet. Wow. Alors, là, alors, on a... alors, Armand, mon, wow. mon étudiant d'hier, m'a proposé... Le CASEF fait plus le palais des congrès de l'OME. Voilà, l'idée, en fait, euh, wow. au sein de ces 15... Pendant ces 15 jours, Attends, en fait... Attendez, c'est à la main, vous avez fait ça À la main, oui. Au... Alors, j'ai... Euh... 
C'est pas à l'ordinateur, c'est ça Ah non, 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 c'est en direct, je m'assois par terre. Alors Armand, il est un peu grand, donc je lui dis de s'asseoir plutôt sur un fauteuil. À côté, si on trouve, mais moi, je m'assois par terre. Et euh, alors, par terre pour des vues comme ça, en hauteur, donc pour, debout pour, pour, pour la vue d'avant. Voilà, c'est ça. Donc, un oh, simple critérium, un crayon, et puis, euh, et puis de, de, la la, de la couleur, tout simplement, une boîte de couleurs. Je fais de l'aquarelle, vous voyez, c'est une boîte... Euh, voilà. Donc c'est toujours fascinant dans les yeux des enfants qui regardent faire. Ah ben, parce que, parce qu en fait, de, de mes yeux également, hein, c'est fascinant. Ce, ce que je trouve génial en fait avec le dessin, formes. ce que je comprends, enfin ce que je retiens là au, depuis ces quelques jours et même avant dans d'autres voyages où je suis allé, c'est qu'en fait, euh, y a, quand on dessine, il n'y a plus de couleur de peau. Les gens ne me regardent plus pour ma couleur de peau. Alors évidemment, les gens peuvent être int int intrigués par euh, le fait que ce que je vienne d'ailleurs, évidemment. Mais dès lors que je dessine, on ne me regarde plus. Je pourrais être bleu, rouge, noir, vert. Non, c'est le dessin, c'est ce qui vous rallie. En fait, c'est lui en fait, oui. qu'on regarde, c'est oui. la main qui fait juste les choses. En oui. Fait. Oui. Et ça se suffit, et je trouve ça génial. Oui. Parce que le, le, le dessin, en soi, c'est vraiment un, un moyen de rencontrer, un moyen d'échanger qui, qui va au-delà des frontières. En fait. ça, oui. ça, ne, ça, ça, ça enlève tout, euh, tout non, signe d'origine, d'identité. Je veux voir d'autres images. Voilà. <rire> Je veux voir d'autres images. Alors, Mais non C'est une autre image que j'avais fait juste euh, en face du musée. Ah oui, c'est en face du musée, là. C'est le, oui, le ciel oui, de la, oui, la niaque, oui, entre autres. Là. Le... Pardon, je tourne la caméra. C'est le y a la Knatro, niaque, Knatro, je sais OK, c'est le Conseil national des transporteurs routiers du Trogo. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait wow. Oui, ça se voit, Manu. Alors, j'avais commencé par ça, mais alors le temps n'était pas forcément très... Euh... Ah, très propice, on va dire. Euh, évidemment, il y a des choses Attendez, que vous, vous pouvez faire combien d'images à la sortie Une image par jour Deux ah, images beaucoup par... plus, beaucoup plus. Par Hier, jour, par, par exemple, j'en ai fait euh, une, par deux, heure. trois. Ah oui, oui, par oui. heure, oui, ça peut être. Une image par heure Ah oui, je pense, oui. Vous je peux. Vous Tout en avez fait combien hier <coughs> Ah ouais, bah, quatre. Le Alors... Palais des Congrès et compagnie, là, vous l'avez fait en combien de temps Ah ben bah, là, c'est euh, une heure. Euh... Bon, moi, je ne je, je le... mets pas de montre. Hein, je vous je... fais mon bilan à moi. <rire> je mets pas de montre. Si oui. je dois faire le palais des congrès comme vous l'avez fait, je suis une experte aussi en dessin, je vous promets. <rire> J'aurais passé un calepin entier déchiré. 25 ans. Quatre, quatre, quatre critériums finis, <rire> sept gommes, et puis tous les papiers percés, déchirés. <rire> Et je vous promets que je n'aurai pas encore commencé. Et oui, mais moi, je n'ai pas votre talent d'animatrice. <rire> Chaque, chacun ses talents, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. C'est pas trop. Oh, Donc là, ce sont des choses... Alors, il alors, y a un autre truc pour lequel je suis fasciné depuis que je suis arrivé. C'est la, 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 la capacité aux, aux femmes, aux hommes, de porter sur leur sur tête. Sur la tête. J'adore. Sans la main, comme ça. Ouais. Ah, je trouve... alors, en fait, je pense que c'est quelque chose qui s'est complètement perdu en Europe, qui existait en okay, Europe ouais. il, y a des, il y a quelques décennies et qui a disparu complètement, qu'on ne voit oh, ici, plus Ici, si du tu ne sais pas porter sur la tête, tu ne fais rien. C'est ça. Ouais, depuis <rire> le bas âge, on, on cherche de l'eau. Ah non, mais... Depuis... Alors, ah, oh, ça, c'est... Je trouve ça... C'est de la magie. Euh... Je, je trouve... Mais pour moi, je trouve ça magique de porter. <rire> je trouve ça d'une beauté, mais vraiment... Et je, et je demande aux étudiants... Alors, Parfois, je n'ai pas le temps, je suis en train de marcher, donc je prends des photos aussi, j'utilise de... la photo comme une forme de croquis oui. que je vais redessiner, redessiner. derrière. Mmh. Ça, je l'utilise pour les, pour les véhicules, par exemple, que je vais faire. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis là jusqu'à... En tout cas, la résidence dure jusqu'à samedi prochain. Okay. Et, euh, et donc, j'ai une envie euh, folle de, de, de raconter le plein plus chose. possible. J'attends <rire> juste que... Le, que, que le... Alors, quand, quand il fait beau, c'est encore mieux pour moi, évidemment. Oui. Ouais. Euh, vous voyez, bon, là j'ai commencé une page de, de, de véhicules, <rire> mais je vais en faire. Ça, c'est sûr que c'est un véhicule qui transporte des oranges. Oui, et qui, et qui vient du musée. Je ne suis pas sûr. Je... Ça transporte quoi oui, je, je crois que c'est plutôt de, du textile, je dirais, vu à l'intérieur. Mais peut-être je me trompe. Okay. Hein. Ça, 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 ça doit être un Peugeot J9 ou J6. Ah, ouais. hein. Je ne connais rien. C'est un vieux Peugeot français. Ah, Avec sa vache. Voilà. Bon, ah oui, et les portraits de ceux qui doivent vous chanter. Yovo, yovo. <rire> Les enfants <rire> Alors ça, c'était au marché euh, dont vous avez dit le nom tout à l'heure. Bon, Régis Lanaoué Voilà, donc voilà par exemple... Ça ah oui, oui, les... c'est écrit en bas, là, marché Régis Lanaoué. C'est écrit en bas, oui. mais euh, voilà. Alors vous voyez, par exemple, le genre ah, de, ah, ouais. de vue, donc euh, voilà, cette ambiance. Euh, ah, ouais. Et puis ce genre de vue... Euh, oui, avec des parasols et des toits. J'adore et... cet endroit, oui. c'est super. C'est vraiment euh, une, une ah, harmonie... Ah, euh, ah, euh, Faites de, de tôles et de, de parasols, mais moi j'y trouve une beauté incroyable. Oui. C'est vraiment hyper graphique, on va oui. dire. Et, 
c'était vachement euh, intéressant. Euh, voilà, des gens ah. aussi, pardon. Il y a même le soldat qui est là. Hein. Ouais, même le, même le gendarme. Le gendarme, si, alors, il est passé. Hein. Alors ça, c'est lié à la rencontre, si vous voulez. C'est vraiment euh, au fur et à mesure, euh, on s'assoit, on s'installe, les gens viennent. Et puis parfois, quand je vois quelqu'un un petit peu plus intrigué, je lui demande si... Euh, si euh, s'il si, si veut que je lui fasse son portrait, moi ça me permet d'alimenter mon carnet. Et puis lui, ça lui permet d'avoir. Alors, euh, ce monsieur avait un stylo dans sa main. Il dit, en fait, il est venu vers nous en me disant, euh, moi je, je, suis, je suis très intéressé par les arts. J'adore ah, les bien. arts. Euh, en fait, il y a toujours une histoire. Et donc je me suis dit, bah, si vous voulez, je vais vous dessiner. Et puis cette dame, on était assis par terre, elle nous a proposé un siège. Je lui ai proposé de la dessiner. Vous voyez, par exemple, c'est vraiment lié à des rencontres. Oui. Alors, plus j'en aurai, mieux ce sera, évidemment. Oui. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, c'est-à-dire vendredi prochain. Mais, euh, et puis aussi, ce genre de vue. Ah, super. Alors, de plus en plus, j'indique des choses, oui. des choses, que ce soit à la fois sonore, je ne sais plus sur quel dessin, mais il y a un dessin où, par exemple, il y a une sirène qui retentit à Lomé. Et comment je... vous illustrez la sirène Eh ben non, je, je, je l'écris, du coup. Je ne peux pas illustrer une sirène, je l'écris en marquant. Mais moi, moi, pour moi, une sirène, c'est très... C'est très significatif. Euh, en France, une sirène, c'est les pompiers. Ouais. C'est clairement ouais. les pompiers. Et ici, ouais. c'est uniquement pour indiquer l'heure. Donc voilà, ça donne un sens. Il y a des pompiers, nouveau. il y a les pompiers également. Mais sinon, a... euh, oui, ça indique. Voilà, c'est vraiment des choses. Enfin, vous voyez, moi, avec mon regard neuf, euh, novice, euh, de, de, de découvreur, on va dire, euh, juste arrivé, euh, voilà, j'entends je, je, des choses que peut-être vous, vous n'entendez peut-être même plus. Oui, on, 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 voilà, c'est ça. Que Tellement vous voyez les habitués, plus, on est là-dedans. Oui, est vrai. Voilà, quand je parle avec les étudiants, je leur dis, ouais. voilà, tout ce qui t'entoure, évidemment, ça, 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 ça t'est complètement familier, bon, oui. ça ne te ça ne te, ça, même ça ne on plus. Même manière, quand on, a, on, est sur, on sera sur les champs élysées on sera Et, ému, ou exactement. alors sur le, la promenade des Anglais, etc., exactement. on sera ému, c'est de la même manière. Ce qui, ouais. moi, me, me, per... oui, me, oui, me oui, semblera oui. assez commun, finalement. Oh, ouais. Ce qui, ici, me paraît, tout ce que je vois me paraît ouais. vraiment euh, ouais. nouveau. Et, euh, et voilà, et, voilà super. et intéressant. Alors, Naomi, oui. quel usage sera fait de, de, tout, de tout ce travail que Sébastien et ses étudiants ils font Alors, justement, ouais. c'est là où euh, j'ai Binti qui entre en, en, en compte. Ah, parce que Binti, Binti justement, la bavarde. Oui, Binti la, bavarde, bah, la bavarde. Justement, c'est euh, un carnet d'adresse que Sébastien a eu oh, à faire oui. quand il était à Mayotte. Ah. Donc voilà. Donc, euh, donnez que je présente. Oui. On fera de Lomé. Après, euh, voilà, je... C'est Binti qui va raconter Lomé Non, ce n'est pas Binti ah, qui okay. va raconter Lomé, mais je, voilà, Une on attend bavarde. quelque chose comme ça qui va être réalisé, plus ou moins quelque chose comme ça qui sera pour nous, Donc, sur Lomé en fait. Ce que je veux comprendre, oui. le travail que Sébastien fait avec ses étudiants, oui. c'est pour réaliser un album comme ça, mais racontant Lomé. Oui. Alors, avec plus ou moins. les... Ah oui, c'est top. Euh, oui, si, 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 si je peux juste apporter une petite précision, oui. ça sera plutôt euh, le principe, le, le, la thématique, c'est vraiment le carnet de voyage. Mm -hmm. Donc, euh, la différence qu'il y a avec Binti, Binti, c'est une résidence que j'ai faite avec euh, Véronique Masno, qui est autrice. Et euh, c'était une commande bien précise de, de réaliser un album pour enfants mm -hmm. qui raconte Mayotte. C'est-à-dire qu'à Mayotte, les supports euh, d'albums et de livres sont assez rares mmh. et, euh, et l'idée c'était d'avoir un personnage, une histoire qui, qui s'intègre vraiment sur le territoire maoré. Et euh, donc là l'histoire de Binti c'est une histoire de, de Binti qui va chercher un petit peu son métier, qui va chercher sa voix et qui va déambuler au, sur l'île durant toutes les pages. Et qui, et donc, va qui permettra de, de, de mieux connaître l'île aussi. Et voilà. qui va exactement connaître l'île. Et puis surtout, qui va devenir une référence, enfin une référence, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, un support pédagogique pour les enseignants de ouais, l'île ouais. pour pouvoir euh, avoir un, quelque chose qui les raconte. Pas un petit Maoré qui va lire une histoire de, euh, je ne sais pas, Rémi qui, va à, la, qui ouais. va à la montagne et qui va mettre des gants. Euh, Quelque, en fait, quelque chose qui s'insère dans, dans, dans sa réalité. Mmh. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette résidence. Super. Là, le projet ici du carnet de voyage, ça va plutôt être... Un, euh, en fait, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un fil conducteur. Le fil conducteur sera la ville. Oui. Le fil conducteur sera le carnet de croquis et euh, sans intégrer un personnage récurrent. Oui. Je ne je, je, je mets pas au sein de mes images... Il n'y aura, un pas, une Il y aura pas une bintou. Il n'y aura pas une bintou pour ici. Oui. Exactement. <rire> Et en fait, il va y avoir aussi un auteur qui va se greffer au projet okay. et qui, lui, va raconter, qui va mettre les mots, poser les mots sur mes images. Je parle de, du projet de Lomé. Mm -hmm. Ce qui est un petit peu différent 
du, 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 du concept d'album. Mais voilà. on aura comment c est, c est dans, dans quel format ce sera À l'italienne. Euh, à l'italienne, c'est-à-dire en format paysage. Okay. Allongé, exactement. Mais en album dans, dans comme ça, genre... Euh, cartonné, j'imagine. Cartonné, comme ça, joli. À voir, oh à décider. Là, 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 voilà, ça va être... Ça va être euh, mis en place. Lisez-nous l'histoire. Non, mais c'est vrai. Bah, tu oui, veux que vrai. je te fasse euh, bah, oui. un entrée de Binti euh, elle lit des Pourquoi histoires pas. à l'Institut français du Togo oui. pour les jeunes, les gens comme moi, quoi, pour les enfants. Alors, je... Attendez d'abord que je m'installe. Oui, oui, tu peux, hein, tu peux. Et puis moi aussi, je peux... Si tu veux, hein, oui, c'est comme tu veux. Pas de souci, d'habitude. comme tu veux. Oui, tu peux tout tomber. Et puis voilà. Et puis on se met au niveau de l'enfant. C'est ça. Je vois que vous êtes encore bien souple. Ah, <rire> Alors, chers amis, on va se raconter... Une histoire. Sébastien, ah ouais, le micro. Allez, le micro. Alors, ah, 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 souvent, ah. ce que je fais, c'est ça. Oui, Claude, merci de, de te mettre en position. Alors, pour, euh... Sébastien qui me viendra à l'aise, je suppose que... Allez, allez, les gombé. Ça veut dire, tout simplement, histoire, il raconte. Était, il était une fois. Il était une fois. Alors, et, et, chez nous, par exemple, qu'on dira histoire, raconte. Voilà. Ah, donc fait. chez eux, ils disent halé, halé, halé. Et puis le public répond gombé, c'est ça ouais. Allez, on fait comme chez eux. Halé, <rire> halé, gombé. Voilà. <rire> c'est l'histoire d'une petite fille qui, dès qu'elle est debout, sautille. Sautille et grimpe aux arbres et se balance d'une branche à l'autre. Tout cela sans jamais arrêter de parler. Vous la voyez Au milieu des maquis C'est elle, Binti. Binti la bavarde. Et la suite oh là On là finit là. à l'Institut français, oh, français du Togo. Je ne sais pas. Elle m'a dit une deuxième page. page. C'est tellement bien, tu vois. Une Le ton, page. la voix, et puis. J'étais partie là. Ah non, non, permettez-moi d'atterrir. Une deuxième page. Oui, c'est ça, pour que j'atterrisse. Parce que là, je suis Bon, je, je fais euh, une petite euh, exception. Mm -hmm. okay. Aujourd'hui, premier jour des vacances, Binti réfléchit à son avenir. Autour d'elle, tout le monde est au travail. Son père à la pêche, sa mère à la boulangerie. Et toi, Binti s'interroge la fillette. Que feras-tu plus tard Quel sera ton métier Bien décidé à le savoir avant le soir, Binti saute à terre, prête à mener son enquête. Ni une, ni deux. Elle file jusqu'à la plage. Halélé, halélé. Oh, halélé, halélé. Non, mais, oui, mais vraiment, ça me tarde d'être à ce soir. Oui. Vous allez me raconter ça Et même à ce soir on va vous présenter le jour du funambule, mais j'ai une petite surprise pour vous aussi. Je vous ai ramené une, une invitation tout spéciale pour oh, samedi. Oh, 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 oh. Oui, c'est tellement bien de faire Sébastien bas, vous imaginez nous ah, ouais, vous présentera en live tout ce le... qu'il a... Oui. Du carnet de voyage, oui. la restitution. Là, tu pourras lui demander, par exemple, de te dessiner un mouton. On va voir si... Ça, ça correspond. Un chien ou un mouton Voilà, ouais, un mouton. on va voir si ça correspond avec ce que toi, tu peux tu... avoir comme résultat. J'ai mon invitation pour samedi prochain, chers Spécial. amis. <rire> avec les enfants surtout, ah ben, qui t'accompagnent. Il faut, vous savez, il faut, il faut faire le balade. C'est le prestige de cette affaire. Tu as des invitations, et puis tu rencontres des gens comme ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est trop bon, c'est trop top. Allez donc pour ce soir. Alors, mon caméraman, il est jaloux, il s'appelle Victor Racotte. Il, il, il est jaloux. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie, Simon. Simon, tu vois Moi, j'ai mon invitation pour samedi prochain. Et puis pour ce soir, c'est à quelle heure ça commence À 15h30 ce soir. À 15h30. Oui. Avec les enfants. Avec les enfants. Ah. Bon, oui. Et les grands. Et, Et les grands aussi. Les grands. Bon, oui, quand on dit les enfants, oui. quand on dit les enfants, oui. c'est nous. C'est nous aussi. <rire> c'est nous aussi. Il ne faut jamais perdre de toute sa fibre d'enfant. Sinon, on ne vit plus. On ne vit plus. Et on va découvrir ça. Le jour du funambule. Vous en avez déjà combien si on doit compter vos oh, beaucoup. Les ouvrages que oui. vous avez J'en ai beaucoup, plus de 50. Ah, toute une bibliothèque. Ah, toute une bibliothèque. Ah, oui, plus de 50 et demi. Et puis, euh, ça, c'est 
les albums, mais je fais aussi pas mal de livres scolaires. Ok, oui. Je fais aussi des... Euh, et puis des jeux aussi, des jeux des que, jeux. que je n'invente pas mais que j'illustre en fait. Okay, voilà, des, jeux, vous des jeux de cartes, des puzzles, ce genre de choses okay. pour, les, pour les petits. Ouais. Ça commence comment en fait quand vous êtes tombé dans la marmite du dessin comme ça depuis... oh, Ça commence tout petit à dessiner et puis ça compte... moi j'ai toujours dessiné, toujours... en fait plus je grandis plus je dessine. C'est le principe. Il y avait un dessinateur dans la famille ou quoi Du tout, du tout, du tout. Moi, je suis, j'ai grandi plutôt dans l'artisanat. Mes parents euh, étaient euh, artisans, boulangers, pâtissiers. Donc, j'ai grandi euh, dans le monde du travail, mais dans le monde du savoir-faire, oui, quand même. Mmh. C'est quand même lié le, le monde du geste, en oui, fait. Oui, oui. Et, et, euh, et puis, il faut toujours de la créativité en artisanat pour se démarquer. Complètement, complètement. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ce qui fait qu'en voyant les choses faites à la main, ça m'a certainement donné envie et aussi de faire autre chose avec la main, mais euh, ouais. une autre orientation, on va dire. Donner plus de couleurs. Plus voilà, de et puis marquer plus sur le papier, en fait. Oui. Le, puis le rapport au livre aussi, oui. qui est quand même important. Voilà. Ah bah, J'imagine, ceux qui vous entourent, vous le dessinez tout le temps. <rire> Alors, c'est vraiment pendant ce genre de moment-là où je peux me permettre de faire ça. Au quotidien, je suis plutôt vraiment dans ce que je disais au début, le service du texte. C'est-à-dire que je, je, mon, mon activité, elle est vraiment liée vraiment à raconter les, les, les histoires, en fait. Euh, faire des livres, en fait. Là, alors même si ça, ça sera aussi un livre, mais ça a un côté euh, euh, plus vivant, on va dire. Donc... Euh, J'aimerais en faire plus, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà, déjà, ce ce déjà, déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Et, et le samedi, samedi prochain, donc, on verra. Bon, vous dites la restitution, on va présenter tout ça, tout ce qui nous a montré ici en exclusivité. Plus tous ceux de la on, semaine on verra, prochaine. Plus tous ceux de la semaine prochaine. Et puis, euh, à quel horizon euh, est-ce qu'on aura le, le document Vous savez pas Ou alors, ce sera aussi déjà samedi Non. Alors, on, enfin, c'est, ce sera midi in Togo. Donc, ah, on étudie. Ouais. L'éditeur qui va avoir la chance, bien sûr, de, oui. de pouvoir de produire pouvoir... quelque chose. Euh, mais on l'aura, ne vous inquiétez pas. Vous savez quoi, je les viendrai portes... même par ici pour vous montrer. C'est ce que je voulais vous dire, que les portes sont ici ouvertes pour vous, oui, pour revenir, pour nous présenter cela. D'accord. J'attends ça. Hein. Oui. On je vais là. vous le rappeler comme une dette. Oui, oui. Vous me connaissez Oui, oui. Vous savez Tout à fait. Que je ne lâche pas. <rire> <rire> Alors ce soir, on peut venir, c'est sur invitation euh, Non, de ce soir, c'est. Enfin, cet après-midi, c'est ouvert pour tout le monde. C'est ouvert pour Donc, tous. Donc, euh, l'entrée est gratuite. On rappelle. N'hésitez pas. Et oui, à 15h30. 15h30, on a dit. Oui, et euh, j'aimerais bien aussi, si vous permettez, euh, demander aux parents de ne pas oublier. Que, voilà, c'est à travers des images comme ça, à travers des tests comme ça, que les enfants arrivent à la littérature, mmh. arrivent à prendre mmh. goût mmh. aux études, mmh. que ce soit des études littéraires ou des études scientifiques, et qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer les enfants, <rire> mmh, Elle à faire l'inscription, voilà, à faire l'inscription à l'Institut oui, français du Togo, voilà. C'est inscrit les enfants oui, dans les Oui, la carte euh, jusqu'à en classe de quatrième, la carte il euh, à, à 2000 francs. L'année, je précise, c'est à l'année. C'est-à-dire C'est-à-dire C'est-à-dire. Vous venez vous payer 4 000 francs Non, pour... 3, 2 000 francs. Vous payez 2 000 francs oui. pour votre enfant, vous avez oui. la carte Oui, et pour puis, une année. Et que l'enfant a accès fois, à tous à les quatre, livres oui, qu'il peut venir lire À 4 livres minimum à lire pendant un mois. Mais si je prends 4 livres aujourd'hui et que demain j'ai fini de le lire, je tu peux déposes, ramener tu, tu et je reprends d'autres. Et c'est le minimum. Donc, n'hésitez pas, venez. Et puis, il y a plein d'activités aussi qu'on fait derrière. Oui. Ça On ouvre sera là pour vous accueillir. Oui. Ça ouvre l'esprit, la lecture. Oui. C'est-à-dire que ça... Moi, j'étais tout de suite à Mayotte. Tout assise ici, j'étais à Mayotte. Oui. En avec fait, Naomi et puis avec Allez, Sébastien. Les... Gombe voilà. J'étais à Mayotte. <rire> oui. Non, inscrivez les enfants dans les bibliothèques. Et au-delà euh, d'aller chercher des livres et le prendre, c'est des contacts que les enfants tissent avec l'extérieur. Mmh. On apprend tellement de choses, aussi bien dans les livres que dans les amitiés que l'on ouais, se fait façon, et dans les réseaux. En fait, oui, oui. Et puis on va dans des événements comme ça, et voilà, pour les enfants. Après, il ne faut pas vous plaindre que mon fils n'aime pas lire, ma fille n'aime pas lire. <rire> L'as-tu incité à la lecture L'as-tu inscrite à une bibliothèque pour que l'enfant voit les autres faire 
et que ça, ça, ça fasse un déclic en lui qui se dise, ah oui, tiens, il faut que je lise. Et puis, c'est des, des pistes de métier aussi. Mmh. Les enfants peuvent venir voir aujourd'hui Sébastien et puis tout, 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 tout son travail, ah oui, ça peut inspirer. Oui, ça va dire... J'ai à vous ah donner, ouais, par tiens. exemple, j'ai plein d'enfants qui je prennent des aussi. livres et que je retrouve dans les livres plus tard des dessins, c'est même des dessins que l'enfant a oublié ah, dedans. Vois. Et donc, moi, enfin, ça m'arrive de l'accrocher dans ma bibliothèque. Euh, <rire> et l'enfant, ah, mais tata, c'est pour moi. Mais ça. Oui, c'est bien pour toi. Tu peux ramener chez toi ou tu peux me l'offrir aussi. Oh. Donc, voilà, ça, ça crée des vocations comme oh. ça. Voilà, pour devenir peut-être illustrateur un jour, comme top. Sébastien. C'est top. Mais c'est comment est-ce que des gens, ils font des travaux Ils font un travail qui, qui, qui les rend heureux comme ça, oui. mais ce n'est pas possible. <rire> est-ce que ton travail te rend aussi heureux que moi, que Naomi, que Sébastien parce que oui, au-delà au du fait qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on prend notre plaisir quand même. Oh, J'ai l'impression de jamais travailler. C'est ça. C'est ça qui. Il s'amuse et puis ouais. euh, on lui donne un cachet, on lui paye. C'est ça. Et puis, peut... C'est ce que je dis aux enfants. On ne peut pas mieux vivre. Hein ça paraît être la, la, la formule idéale. Ouais. Bah, ouais. C'est C'est vrai. Son travail, en fait. Fait, fait de. Aime ce que tu fais comme travail, mmh. fais de ton travail ta passion et tu n'auras jamais à travailler mmh. euh, dans ta vie. Mmh. Tu fais avec ta passion, tu viens, tu t'assois, tu bavardes, tu t'assois par terre et puis on te paie à la fin du mois. <rire> ça ne peut pas être mieux. Puis ça veut dire aussi qu'il faut vivre ses rêves. C'est du travail derrière, je suis sûr. <rire> ça veut dire qu'il faut vivre ses rêves aussi. Ça oui, veut dire aussi, oui, réussir à, à vivre de sa passion, oui, c'est pousser ses rêves, pousser les portes de ses rêves en fait. Oui, et essayer d'aller vraiment jusque un peu plus loin. Oui. C'est-à-dire, et ça c'est pas. Et ça c'est une. C'est un vrai message, je trouve, oui, parce qu'on a tous des rêves petits. Et puis parfois, on a tendance à les laisser, bras, à les laisser de côté. Les... Et puis parfois, Alors la vie nous rattrape, c'est normal. Hein, Mais c'est bien de les garder, ces rêves, au fond de son cœur. C'est important, je trouve. C'est clair. Mm. Elle, elle doit raconter des histoires à ses enfants tout le temps. Tu as fait <rire> pas des enfants en vacances Tata Tata, je ne peux pas venir en vacances. Ah oui, mais tu peux. Tout le mois de juillet, on est ouvert. Je ne sais pas, je sais pas au-delà de... Parce que j'imagine quand je suis à la maison avec elle, elle raconte des histoires aux enfants tout le temps. Quand je vais négocier, je vais passer mes vacances chez elle à la maison. Ah, à la, la maison, oui. Ouais. Je pense que <rire> mes enfants ne seront pas d'accord avec toi. <rire> On va s'entendre. À la langue, ils en ont marre, en fait, que maman raconte, raconte des, des histoires. Des histoires. Ouais. Ah ben, eux, ils en ont, tu On vois. On hein. toujours ses études. C'est qui en cherche, on n'en a pas. Hein. Voilà, donc... Euh... Bah non, je peux inviter Mais bon, ils sont, ils sont fiers quand même, je, je peux pense. Inviter ouais. en vacances, voilà. moi, je peux inviter Tata en vacances, c'est une idée. Hein. Elle me raconte des histoires tout le temps. Ah, oui, Et puis oui. Sébastien, à côté, il va le décider. Aussi. Oui, 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 je raconte des histoires. Enfin, enfin peut-être une histoire oui. qui n'est pas dans un livre. Et puis, il va Et dessiner, que Sébastien mais... l'a offert. Il faut ouais. que je pense à ça. Hein. Ouais. Ça me donne des idées. Oui, pas mal. Ok, je vous dis. Hein. C'est top. Allez, euh, merci, merci d'être passé. Merci, euh, on vous souhaite encore une très belle semaine. Merci une semaine beaucoup. fructueuse, vous allez voir, la semaine qui vient, puisque vous vous acclimatez déjà, et puis euh, ce sera encore plus, waouh, plus sûr. éclatant, plus explosif pour sûr. vous. C'est sûr, c'est certain. Vous allez encore Chaque jour, c'est encore dessins. mieux. Vous allez découvrir encore d'autres marchés, d'autres endroits, vous allez dire, ah ouais, c'est mieux que l'autre, et chaque <rire> fois, ce sera... Mieux que l'autre. Ouais. Et puis voilà. Euh, mais samedi, samedi, on sera là pour voir. Avec Mettez plaisir. dans vos agendas déjà samedi prochain, samedi 17 juin, 15h30. Et Magic vous... Mirror. Là, c'est. Magic Mirror. Oui. Magic Mirror. Je vous invite à vraiment venir découvrir notre Magic Mirror. Euh, tu vas vous allez adorer. Ça. Tu ne vas pas rater ça, non ouais. Oui, hein. <rire> tu ne vas pas te permettre de rater ça, non, quand même. Du tout. Mais déjà, ce soir, cet après-midi, tu ne rates pas. Tu commences par voir un peu. Euh, ce que ça peut... Et puis, oui, samedi prochain. Donc, on consigne vos deux samedis. 15h30, 15h30, consigné, oui. bloqué. À l'Institut français du Togo, avec ch Sébastien Chebré. Je vais me lever, chers amis. Je vais me lever et je peux me lever. Je vous bon, ai vous lever. <rire> je peux, hein. Je peux, hein. Vous pouvez Oui. Mais sinon, je peux me lever, hein. Mais, vu que vous insistez... <rire> Je ne peux pas refuser hein, l'offre d'une grande sœur. Elle dit, eh, madame Levé, je ne peux pas. Grâce à je n'aime pas ce que tu fais. Tu de, de, de... Grâce à je n'aime pas ça. Non, je, je, Grâce à je n'aime pas ça. J'avoue que vous êtes euh, assez souple. Ah oui, oui, oui. oui. Il m'en reste encore un peu de souplesse dans les articulations. Oui, parce que moi, est... Hein. On n'est pas, pas encore, oui. C'est assez sec. Qu'est-ce qu qu qu'il veut dire par, par là par à, Non, par rapport à moi, oui. je suis Excusez-moi, mais ah. vous êtes l'ancêtre du plateau. Lui, c'est l'ancêtre, son nom. Je ne suis pas de la, de la génération de l'ancêtre, s'il vous plaît. Okay, Arrêtez-moi ça. ça la jeunesse, non, mais je ne suis même pas encore, je suis encore enfant, là. C'est cool. Alors, on a passé assez de messages aujourd'hui, chers parents. 
euh, à l'inscription de vos enfants à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Mm -hmm. Ou alors dans une bibliothèque pas loin de chez vous. C'est important de faire. C'est important. C'est important. Important, je dis, important de le faire, s'il vous plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, Internet, euh, ouais, bon. euh, beaucoup oublient le, la, la vertu, le sens de la lecture. Et, et, et aller au CCF, nous, à notre époque. À l'époque Aller au CCF. C'est oh. aller découvrir des choses. Ah, Moi, oui. je me rappelle que j'étais toujours dans les rayons des encyclopédies et autres. Et, et c'est là où j'ai découvert que le. L'oiseau le, le plus hideux au monde s'appelait Vautour Pape. Et ça se trouve sur la cordillère des Andes. C'est au CCF dans vos, vos virées, oui. vous avez découvert ça. Dans, dans, il y avait euh, un volet euh, encyclopédie. Oui, oui, les, oui. Euh, les documentaires. Oui, oui. oui quelque part, bien, dans, un, dans un coin bien fermé où tu n'as pas le droit de sortir avec quoi que ce soit. Et je me rappelle bien, tu me dis que c'est waouh, quoi. Il y a des choses qu'on découvre. Oui. On n'a jamais fini d'apprendre. Il y a tellement de savoir sur Terre que l'on ne peut pas se permettre de se contenter de ce qu'on apprend dans les rues ou bien simplement à l'école. Il y a tellement de savoir. Et puis, c'est caché dans les livres. Finalement, ce n'est pas caché. C'est consigné dans les livres. Et il ça, para, ça, ça, il ça, paraît ça. que pour le Togolais, si on veut lui cacher quelque chose... Il faut l'écrire. Dans un livre, et puis... Et puis... Ça, c'est ce qu'on dit. Et je suis Mais pas les, gens si lisent, les gens lisent. Hein. Les gens je ne suis pas si sûre. On lit, oui. C'est juste que ce n'est pas assez démocratisé. Donc oui. là, justement, l'existence des bibliothèques comme mmh. le nôtre à l'Institut français, c'est pour pouvoir euh, désacraliser, par exemple. Enfin, on, a, on a tendance à penser qu'on a peur du livre. Mmh. Mmh. Mais avant tout, euh, est-ce que ce qu'on nous demande à lire dans nos écoles, à la maison, est-ce que c'est à notre niveau C'est ça. C'est là où la littérature jeunesse intervient, justement. Il faut commencer le niveau quand vous le donnez de au CM2 de lire l'étranger voilà, de donner. Albert Camus oui ça va lire les mots oui, hein. mais après, après c'est compliqué quoi et puis à un moment donné il dit bon je comprends rien je vais laisser et puis il, il va penser il va côté. penser que c'est comme ça que la littérature est voilà comme ça qu alors que non lui. donc à voilà c'est la littérature jeunesse mmh. vous avez des livres euh, qui vous expliquent les choses à votre niveau de langage et c'est comme ça qu'on y prend goût. Et puis, à un moment donné, on commence à lire des choses euh, oui. avec des gros Le mots danse, et oui. qu'on comprend qu facilement. Ça. En fait, on n'a plus besoin de, 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 de dictionnaire, de dictionnaire forcément, forcément, pour nous expliquer oui. ce qui se, oui. se dit. Donc, euh, n'hésitez bah oui. pas. Donc, c'est entre autres Sébastien qui nous donne goût à la lecture comme mmh. ça, dès le bas âge. Avec des... Moi, quand je vois des documents colorés comme ça, je... ça me séduit. Hein. C'est la J'achète... Je vais euh, à la librairie, bon, pasteur ou autre, je, je vais pour autre chose. Si vu que je vois un truc coloré, je, je l'ouvre, je dis, je l'achète, c'est beau. C'est-à-dire que c'est beau. Et puis tu dis, c'est facile, quoi. Mm. Puis c'est attirant pour les enfants. Oui, on est imprégné est dedans, complètement, on voyage. Euh, oui, oui. Moi, mon petit, mon petit garçon d'un un, un, un demi, je lui ai pris des, 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 des livres de, de bébés comme ça. Et je sais que c'est l'image qui l'accroche. Mmh. Et chaque fois, des fois, quand il est nerveux, il crie, je dis, il y a, il a, il a son coucou la mère, entre autres. Il dit, il va prendre coucou la mère. Et puis, il, va, il prend coucou la mère, et puis il vient, il ouvre. Il y a les poissons, et puis il ouvre. Mmh. Tu vois que ça, ça a un effet. Ça attire, ça donne. Ça attire. Bon. Lisons, chers amis. <rire> lisons, lisons. Super. Et merci, Sébastien. Merci à vous. Très bonne suite de séjour. Merci chez vous. beaucoup. Très bonne suite. Ça devrait bien se passer. Dessiner oui. bien de choses. Hein. Ah oui, je ne vais pas. Je, je vais... Faut pas louper la colombe de la paix. Faut pas... Vous êtes passé par là déjà Je suis passé par là. La mais je ne me suis pas paix. encore arrêté. Ouais, ouais. Oh. Oh, J'ai encore des. Oui. Je pourrais dessiner pendant un an sans arrêt, je crois. <rire> <rire> Il y a trop de choses. Quel autre coin est-ce qu'on peut lui proposer Oui, les deux lions. Ah oui, ça c'est ah oui, stratégique. Il ne faut pas, faut pas qu'il loupe ça. C'est quoi les les, deux lions. Le carrefour des deux lions. Ah oui, enfin, je vous raconte l'histoire. Il était une fois de lion <rire> à poser dos à dos à un carrefour dans un quartier, dans un pays farfaréoué là-bas. L'un des lions... Et il dit, <rire> j'adore votre mine. Il dit, qu'est-ce qu'elle va raconter En fait, elle sait ce qu'elle doit raconter. Il n'y a rien à raconter. 
<rire> non, c'est un beau carrefour, les deux lions. Okay. Les deux lions, vous allez voir les deux lions. Oui, Mais en fait, entre temps, quand, il, quand, il, quand ils sont là, souvent, euh, quand ils se fâchent, il y a l'un qui se déplace et puis ah, après, il vient, il vient mourir. Mais récemment, depuis récemment, il est revenu. Hein. L'autre qui était fâché, je suis pas encore passé par là. N'importe quoi. Non, mais l'autre qui est fâché, il est revenu déjà, donc ils sont là, ils sont là comme ça, et puis comme ça, dos à dos. Et Boileau, l'autre qui était pas... Alors, pourquoi vous riez Il va penser, Sébastien, que je rigole. Si, si, tu rigoles. Ok. Je vais aller voir ça. Cette semaine, <rire> de mes yeux. demandez à aller voir le carrefour des deux lions. Allez. Si vous ne voyez pas deux lions, vous devez me taper dans la main. Ok, promis. Naomi a dit je rigole. Hein. Oui. Je vous ai dit qu'il y a un carrefour de deux lions. Elle dit je rigole. Non, non. Non, 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 non s'arrête à ça. Non, non. Elle dit je rigole qu'il n'y a pas de carrefour de deux lions. Non, non, non. Donc je vous informe simplement que le second est revenu. Il était fâché en temps, mais il est revenu. Ça marche. Donc, il, dit, il dit voilà. Donc il est revenu, vous allez voir. Deux lions. Il y a quel carrefour Il y a la lagune. Il y a la lagune même. Bah oui, il y a la lagune. Euh, euh, Toko est là, avec la colline. J'imagine s'il est dans le, la station. La station au, au bas de la lagune. Avec plein la de. Vue. Ah D'embouteillage oui. Ah bah oui, avec un, mmh. vers 17h, alors oui. voilà. il, y a, il, y a il doit dessiner. Il y a, il y a quelques ah, points oui, qu'on doit idée. montrer. C'est des, des nouveaux bon endroits. Ça ah se oui, fait un petit pont, peu au jour le jour. Le pont, le pont que l'on appelle abusivement échangeur. Oh là là. Ah, ah, là oui, oui. Le pont d'Angoué. Enfin, C'est une sorte d'autoroute, oui. mais avec Auto? des, des motos dessus. Oui. <rire> la, 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 la. Je suis désolée, mais je croyais être la seule. Mais c'est comme ça que je l'ai découvert. Je me suis dit, mais les motos n'ont rien pas à faire. C'est comme une avec des motos des... et des, des piétons aussi qui oui, traversent. Oui, et des piétons qui traversent. Ouais, c'est très, très dangereux. Ouais, Évitez. Okay. Mais au niveau Merci. de, au niveau de, de <rire> l'entrée, on a au niveau de l'entrée d'Agoué là. Après Philo Park, l'entrée comme ça. Vous voyez le pont qui est là avec. Euh, cette architecture qui est faite sur les, 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 les côtés, vous allez voir, ça, ça va donner de très ah, C'est intéressant, ça, ouais, il a dit que vous découvrez un quartier qu'on appelle Fridicui. Fridicui Fridicui Il faudra voyez. porter des bottes en cette saison de pluie, je pense oui, qu'il lui faudra des bottes. J'ai bien envie qu'il découvre aussi. Vous ça. pourrez dessiner des, des mares, des flaques d'eau aussi. Hein, ah oui coup, hein, ça. Ah, Non, 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 là c'est la spécialité de ton c'est ça. Non, non, le deux quartiers dont il parle, je vous dis, en ces temps-ci, puis vous... Quel autre, quel autre endroit emblématique il ne faut pas louper à Lomé il, il y a toute la zone portuaire. Euh, ah oui. ouais, c'est pas faux. Euh, Genre le pont la nuit illuminé avec, avec les grues, etc. Et oui, tout ça. oui, oui, je suis déjà passé ah, par là. Oui. J'ai encore toute la partie de la plage à faire oui. avec, les, ah, avec ça. les bateaux. Ah ça, euh, ah, ça en, les, en les, une les, semaine, même, les, vous n'aurez pas fini. Là. Les pirogues, je vais m'en occuper demain, étant donné oui. que je suis pas très loin. Je vais m'occuper, enfin je vais m'en occuper dans le sens où... Je vais me promener. Promener pour voir. Là, ouais. Ouais. Le, pa le palais aussi. Le palais de la culture. Le palais, le palais de Lomé aussi. Le palais de Lomé, je pense oui. à celui-ci. Oui. Encore plein de choses. Hein. Oui. Encore, je crois que je n'ai pas pris assez de carnet. Hein. Oui. Je vais m'en acheter. Je vais m'en acheter. Oui. <rire> je vais m'acheter du papier. Oui, c'est vrai que vous parliez des bateaux tantôt, la nuit. La ville sur la mer. Ah oui, au loin là-bas, oui, oui, exact. Ouais, les, 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 les portes containers là-bas. Et, et même la frontière à Plaou. Ah oui, Lomé est l'unique ville au, capitale au monde à la frontière. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est l'unique ville, oui, l'unique capitale. Oui, 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 je... C'est bah, euh... juste là, la frontière ah, mais je, Moi, je, 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 je séjourne à 200 mètres. Bah oui, donc je vois très bien, donc je vais y passer. Ouais, c'est une bonne, une bonne idée. C'est un monde fou. Complètement. Complètement. Oui, c'est voilà. oui, oui, vrai. C'est vrai. C'est l'Omé. Après, vous reviendrez pour euh, un sud français. Vous le faites revenir pour euh, carnet de voyage dans l'autre. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi ils ont choisi Lomé. Sinon, la seule ville qui aurait mérité que vous puissiez poser non, le seul votre village. crayon, le seul village. Ça, votre crayon <rire> et vos couleurs là-dessus, s'il vous plaît. Oui. Mes chers amis, oui. je vous l'annonce. Il faut que les sud français y pensent pour prochainement. C'est que le seul endroit de ce beau pays... Le seul endroit qui donne le sel à ce pays, qui donne la, la chaleur à ce pays, qui donne la classe à ce pays, Alors. Que qui donne... Tu ne veux pas écrire un indice <rire> Cette ville, que d'aucuns pourraient qualifier de village, on sent. Cette zone, il y en a qui le savent. Je n'ai pas, non, pas, non, pas non, besoin de le non, dire, non, ils le disent eux-mêmes. Jésus dit, non, Jésus dit, là où, là où, dit. Là, où, là où il y a eu une ambulance, immobilisée sur des, des, des pierres, mon Comme cher, emblème du village. Mon cher Sébastien, <rire> ma chère Naomi, oui. carnet de voyage à Kouméa, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit Nouméa. Hein. Oui, j'ai dit, dit, dit Naomi, Kouméa. Kouméa. on dit le Saint-Père. Oui. Mais chez eux, ils disent 
le Zember. Ah. Donc vous comprenez. Vous aurez, oui. vous aurez tout ça à dessiner aussi. Hein. <rire> La seule Donc pensez-y. Et puis plaît. il reviendra aussi, on ira à Kounoukba, chez moi. À Kounoukba, chez vous aussi. Mais on fera Kouméa d'abord. Oui, parce que là. Hein. Ah oui, la Guinée et la, la mer, mer qui, se, pas, qui se touche. Ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut quoi. pas rester calomé et dire que vous faites quand de voyage. Il faut, oui, faut vous promener. Il ne faut pas louper. Hein. Anéron, ce n'est pas loin de là. Moi, je suis d'accord. Là, là, ce dont elle parle, c'est la mer et le, le, le lac qui se touchent et puis qui s'embrassent et puis tout le monde repart chez lui. Ah et oui, puis ça fait ça. C'est trop joli. Ah oui. Mais bon, après, un paysage, euh, vous irez, vous direz reste. que vous êtes passé au Togo, mais bon, après, vous n'êtes pas allé à Kouméa. C'est pas très grave. Pas faux. On le fera la prochaine fois, d'accord Vous vrai. pourrez atterrir fait. même directement là-bas euh, à votre prochain retour. On organise tout ça, vous n'en faites pas. Mais cette semaine, passons par les, les lions. Il faut, faut, faut vite, aller, lions. Faut vite lions. aller avant que l'un ne se fâche et ne parte encore. Ah oui, 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 Parce qu'on ne sait jamais quand je, il se déplace. Je ne hein. pas le voir. Quand il se fâche, l'un dit « je m'en vais, je me barre ». Allez, on, on, va, on va vous laisser filer parce que tout de suite, vous devez être à l'Institut déjà euh, vrai. pour rencontrer des enfants. Oui. Merci, mmh, merci mmh. d'être passé. Ce matin, on a des cartes à gratter, mmh. à dessiner avec les enfants, à fabriquer plutôt avec les tu enfants. Vois, vous aurez pu aussi venir fabriquer oui. C'est pour ça qu'il faut que je te vois tous les jours à l'Institut, ah. du mardi au samedi, ouais, ouais. de 9h à 13h et de, et de 15h à 18h, mardi à samedi, non-stop. Bon, la TVT est affectée, moi, à l'Institut français du Togo, antenne, institut, on va faire TVT, antenne, institut français du Togo, oui. l'affectation, et puis c'est bon, je suis ah, là oui, tout le temps tout avec toi. <rire> Ou même un samedi, comme ça, on fera le bal à l'intérieur de l'Institut, à la médiathèque jeunesse. tellement beau, avec des livres derrière, plein de couleurs. Oui. Elle Toute la rêver. matinée. Elle Alors, me fait chiant. rêver, la dame. Là. <rire> Vraiment, c'est pas gentil de, de m'envoyer en l'air comme ça, comme ça, comme ça. Allez, très belle journée à vous, Merci Sébastien. Beaucoup. Merci pour Merci tout. Merci pour votre accueil. À tout de suite. Et puis aussi, à samedi prochain. À samedi. Au téléspectateur jeudi, euh, on se retrouve, c'est où, c'est là On se retrouve demain, demain à partir de 8h toujours. Demain, de quoi est-ce qu'on parle Demain on parle d'un sondage qui est encore sorti sur la séparation des pouvoirs au Togo. Vous savez, bah c'est tout, hein. on parle de tous les sujets. La séparation des pouvoirs au Togo, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en avez dit Un sondage a été réalisé par un faux baromètre. Demain, on décrypte, on épluche les résultats de ce sondage à partir de 8h dans votre émission. Merci de passer un très bon samedi et d'être en pleine forme demain pour une nouvelle balade. Au revoir et très beau samedi à vous. Bye bye. Ah, j'ai oublié de vous raconter, de vous informer. Je vais me lever, hein. Si vous me coupez la tête, je vous... Je me lève, là. Ah, réalisateur. Bon, je me coupe la tête, c'est pas grave. Alors, je vous invite... <rire> Il fallait que je fasse ça. Je vous invite à, au brunch, au brunch spécial tradition cabillet qui a lieu aujourd'hui, à midi, euh, euh, à Vigi. Euh, voilà, bonne cabillère, vous vous habillez, tradition cabillère. Demain, je vais vous montrer les images de ce qui va se passer, si vous n'arrivez pas à y, à y venir. Mais vraiment, c'est le genre d'événement, tu rates. Je ne dis pas tu meurs, mais vraiment, ce n'est pas loin. Très bonne journée, à demain. Au revoir. Chers parents, beaucoup d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Amenons régulièrement nos enfants au service de vaccination de notre localité dès la naissance, à un mois et demi, à deux mois et demi, à trois mois et demi, à neuf mois et à quinze mois. Au cours de ces visites, les enfants seront vaccinés gratuitement contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les méningites, certaines diarrhées graves, la rougeole, la rubéole la fièvre jaune et certaines maladies respiratoires graves. Un enfant complètement vacciné est un enfant mieux protégé. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et de ses partenaires.